আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস গত ক্লাসে বলেছিলাম যে হিস্ট্রি টেকনিক নিয়ে একটু কথা বলতে চাই আসলে যেটা হয়েছে যে আমাদের দুইটা গায়নিতে দুটো লং হিস্ট্রি নিতে হবে একটা অবস্টেটিক্স এবং একটা গাইনোকোলজি এবং এক একটা হিস্ট্রির ওপর আমাদের ফিফটি মার্কস আছে এবং এর যে কম্পোনেন্টগুলো আছে এই কম্পোনেন্ট অনুযায়ী মার্কসের ডিস্ট্রিবিউশন রয়েছে তো তোমার এক্সামিনার যখন তুমি যখন হিস্ট্রি প্রেজেন্ট করো তখন কিন্তু উনি এই বিষয়গুলোকে মাথায় সেট আপ করে রাখেন এবং সেভাবে কিন্তু উনি মার্কিং করেন তাহলে আমাদের আরেকটি বিষয় হলো যে এটা আমাদের আসলে একটা ফর্মেট আমাদের আসলে কমন একটা ফর্মেট আমাদের জানা দরকার কিছু কিছু ভ্যারিয়েশন থাকতে পারে কেমন যেমন আমরা হয়তো একটা ফর্মেট দিলাম তুমি যেখানে আছো যে প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছো তোমার যে ফ্যাকাল্টি বা টিচার যিনি আছেন উনি হয়তো বা কোনো কোনো জায়গায় কিছু দিমত পোষণ করবেন কাজ এটা এমন নয় যে এটা একদম ইউনিভার্সাল ইট ইজ ফ্লেক্সিবল আর জিনিসটা যত সুন্দর করে আমি উপস্থাপন করতে পারবো সেটা আসলে তত বেশি সুন্দর হবে কাজেই সুন্দরের কোনো শেষ নাই এবং আমাদের হিস্ট্রি প্রেজেন্টেশনটা আসলে সেরকম একটা আমাদের এক্সেলেন্সির একটা জায়গা এবং আমাদের খুব সুন্দর একটা কমিউনিকেশান স্কিল এবং আমার তার সাথে আমার নলেজের মানে অ্যাপ্লিকেশন অফ ইয়ার নলেজ ডায়াগনোসিস হবে কেস ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে প্রত্যেক জিনিস সেটাকে কভার করে তাহলে আমরা একটু কিছু আজকের যেটা প্রেজেন্টেশনটা এটা মূলত আমরা একটা ফর্মেটটা আমরা হাইলাইট করব নট যে আমি কোনো ক্লিনিক্যাল কেস নিয়ে ডিসকাশন করব হিস্ট্রিটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমি কয়েকটা কেস নিয়ে তোমাদেরকে পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ ডিসকাস করে দিব যেটাতে হবে যে আমাদের কোশ্চেন এরিয়ারগুলো কীরকম আসছে সেটা কিন্তু আজকে কিন্তু কোশ্চেন এরিয়াতে যাব না আজকে যাব ক্রসিংয়ে যাব না আজকে আমি শুধুমাত্র বেসিকটা পড়াবো ওকে সো লেটস স্টার্ট প্রথমে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যেটা পড়তে চাচ্ছি সেটা হলো একটা গাইনোকোলজির একটা হিস্ট্রির ফর্মেট আমরা পড়ব ওকে অফ সারি দিন পড়বো আমরা গাইনোকোলজি যে কোনো তোমরা জানো যে হিস্ট্রির মধ্যে আচ্ছা আরেকটা কথা শুরুতেই বলে নিতে চাই যে আমরা মেডিসিন বা সার্জারিতে যে হিস্ট্রির ফর্মেটটা পড়ি তার সাথে আমাদের গাইনির ফর্মেটটা একটু ডিফারেন্ট রয়েছে সেই জন্য আমরা আমাদের এই জিনিসটাকে একটু আলাদা করে পড়ার কথাটা গুরুত্ব মনে করছি তো তোমরা জানো অ্যাজ ইউজুয়াল সব পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা পার্টিকুলারস অফ দ্য পেশেন্ট না পার্টিকুলারস এবং এই যে পার্টিকুলারস অথবা আইডেন্টিফিকেশান এই আইডেন্টিফিকেশানটা আমাদের প্রত্যেকটা পেশেন্টের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ করে নিতে হবে শুরুতেই আসবে তাহলে একটা আর্টি পার্টিকুলারসের মধ্যে প্রথমে কি আসে নেম তাই না নেইমের পরে যেটা আসে তার এইস এবং এই যে নেম এটা হলো কিসের জন্য একটা আইডেন্টিফিকেশানের জন্য এবং আমাদের নাম ভুল হওয়া যাবে না এখন নামের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট আছে সেটা হলো আইডেন্টিফিকেশান আমরা কিন্তু এখন এ মানে গভর্নমেন্ট কিন্তু রুলস করেছে হসপিটালে পেশেন্ট যত ভর্তি হবে তাদের কিন্তু আস্তে আস্তে এনআইডি কার্ড ইউজ করতে হবে কেমন এবং একটা দিন তোমরা হয়তো যখন কাজ করবা তখন দেখবা যে প্রতিটা পেশেন্টের জন্য ইউনিফর্ম একটা আইডিও থাকবে যেমন এনআইডি আছে সেরকম একটা পেশেন্ট আইডি হয়তো বা আমরা অদূর ভবিষ্যতে পেতে যাব আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে সেই স্বপ্নের মধ্যে তোমরা কিন্তু কন্ট্রিবিউট করবা যে একটা ইউনিক আইডি থাকবে এবং এই একটা আইডি নিয়ে একটা পেশেন্ট কিন্তু সব জায়গায় সে তার স্বাস্থ্যসেবা পেতে পাবে ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা নেমের পরে যে चाहिए তার অলরেডি চারটা বাচ্চা আছে বা তিনটা বাচ্চা আছে সে কোনো বেবি চাচ্ছে না তার ছোট বাচ্চার বয়স আঠারো বছর দুজনের ম্যানেজমেন্ট সে একরকম হবে না ডিফারেন্ট হবে কাজ এইসটা সবসময় তোমরা গুরুত্ব সহকারে দেখবা এবং তোমার যে পেশেন্টের প্ল্যান অফ ট্রিটমেন্ট সেটা এইজের সাথে জাস্টিফাই করবা ঠিক আছে এরপর যেটা আসলে অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস আবারও বলছি ইট ইজ ফর দ্য আইডেন্টিফিকেশান আরেকটা জিনিস আছে অ্যাড্রেসটা আমাদের সেটা হলো যে আমার পেশেন্টটা আসলে আমার এই হেলথ ফ্যাসিলিটিস থেকে কতটা দূরে থাকে সে ইমার্জেন্সি হলে আমার কাছে কিভাবে আসবে সেই জন্য আমরা কিন্তু অ্যাড্রেসটা জানতে চাই যে আপনার বাসা কোথায় আপনি আপনার জরুরি সেবা কোথায় পাবেন এই জন্য অ্যাড্রেসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এরপর যেটা আসছে সেটা হলো আমাদের অকুপেশন তাই না সে কী কাজ করে অকুপেশন কেন দরকার আমরা তো জানি যে এখন আমাদের মেয়েরা প্রায় অলমোস্ট সবাই কম বেশি ওয়ার্কিং যারা হোম মেকার বাড়িতে থাকছেন সেটা একটা আছে কিন্তু বেশিরভাগ ক্রিয়ে ওয়ার্কিং তার ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্টটা তার এই কাজের জন্য উপযোগী কি না যে তার এই অসুস্থতার জন্য তার কোনো হ্যাম্পার হবে কি না এছাড়া আমাদের কাজের ক্ষেত্রে তার কোনো আমরা জানি যে যে কাজগুলো কিছু কিছু মানে প্রফেশনাল মানে হেলথ হ্যাজার্স বলেও কিন্তু কিছু শব্দ রয়েছে বা কারণ রয়েছে সেই জন্য অকুপেশনটা আমাদের জানা 
জানা দরকার রয়েছে এরপর আমরা যেটা জানতে চাই যে হাজবেন্ডের অকুপেশন হুম হাজবেন্ডের নামও আমরা অনেক সময় বলি আবার হলো হাজবেন্ডের নেম আর অকুপেশন নেমের জন্য উদ্দেশ্য যেটা হলো আবারও বলছি ইট ইজ ফর দ্য আইডেন্টিফিকেশান আর যদি অকুপেশনে বলি হাজবেন্ডের অকুপেশন সেটাও আমরা আসলে কিন্তু বুঝতে পারি যেটা যে তার সোশ্যো ইকোনমিক স্ট্যাটাসটা কোন জায়গায় কাজে হাজবেন্ডের অকুপেশনটা আমাদের জানা দরকার এবং আমাদের অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে হসপিটালেই বলি আমরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে এমন কোনো পেশায় যেটা আছেন অবশ্যই যেমন আমি সিম্পলি আমার যদি একজন ডক্টর থাকে তাই না উনি আসছেন তাহলে ওনার সাথে আমার আমার এই পেশেন্টের ডিট কটিল মানে যখন আমি ডিল করব তখন আমাকে কিভাবে তার ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলবো তাই না আবার একজন রিক্সা পোলার আছেন তাকে আমার সহজভাবে এটা বুঝিয়ে বলতে হবে যে আপনার এই রোগটা এরকমভাবে হয়েছে এটা এরকম আবার তুমি ডক্টরের সাথে কথা বলছো তুমি হয়তো মেডিকেল টার্মস দিয়ে তুমি এটা বুঝিয়ে বললে তাই না কাজে দুইটা তো অবশ্যই ডিফারেন্ট হবে এরপর যেটা আসছে রিলিজিয়ান রিলিজিয়ান আমাদের অবস্টেটিক্সে যদি বলি তাহলে খুব যে বেশি আমাদের এখানে ভ্যালু আছে তা নয় তারপরেও আমাদের এটা বাই ফর্মেটে রয়েছে বলে আমরা বলছি কিন্তু ক্লিনিক্যালি খুব একটা সিগনিফিকেন্স আমাদের রিলিজিয়ানের আসলে নেই কিছু কিছু ডিজিজের ক্ষেত্রে রয়েছে বাট আমাদের অবস্টেটিক্স কাহিনিতে খুব একটা নেই আর কি তারপর যেটা আসছে সেটা হলো ডেট অফ অ্যাডমিশান অ্যান্ড ডেট অফ এক্সামিনেশান এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে রুগী কবে ভর্তি হয়েছে অ্যাডমিশান আর ডেট অফ এক্সামিনেশান তুমি কবে রুগীটাকে দেখলাম একটা কথা মনে রাখবো যে তোমরা যেদিন পরীক্ষাটা দিবা তোমার রুগীটা আগে ভর্তি হতে পারে এবং এটা নিয়ে আমার স্টুডেন্টের খুব ভুল হয় কীরকম একটা পেশেন্ট ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শনের জন্য ভর্তি হয়েছে দুই দিন আগে সেদিন সে ভর্তি হয়েছিল ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শন গতকালকে তার ডিএনসি হয়ে গেছে আজকে তোমার কেস পড়েছে এখন তুমি জানলা কি তুমি হয়তো বা তোমাকে সিনিয়র ভাই আপুরা বলে দিয়েছে এটা একটা অ্যাবর্শনের রুগী ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শনের রুগী তো তুমি যখন হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলেস বলতেছ তুমি বলতেছ যেটা যে ইট ইস এ কেস অফ ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শন আসলে কি সে আজকে ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শন আজকে তো তা না আজকে তো এটা পোস্ট অ্যাবর্শন তার এবং অ্যাবর্শনের পরে একদিন পোস্ট অপারেটিভ ফার্স্ট পোস্ট অপারেটিভ ডে ফলোইং ডিএলসি ডিউ টু ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শন ডায়াগনোসিস কিন্তু সম্পূর্ণ বদলে গেছে এখন তুমি যদি তাকে ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শন বলো তোমার এক্সামিনার কিন্তু এটা কখনোই মানবে না এই জন্যই বলা হয়েছে যেটা তুমি তোমার রুগীটা ভর্তি হয়েছে কবে কি নিয়ে ভর্তি হয়েছিল এর মাঝখানে তার কোনো প্রসিডিওর হয়েছে কিনা এবং আজকে তুমি কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছো তুমি আজকের পার্সপেকটিভে তুমি হিস্ট্রি প্রেজেন্ট করবো এবং এই জিনিসটা আমাদের কিন্তু অবস্টেটিক্সে প্রচণ্ড আমাদেরকে কনফিউশন তৈরি করে কাজেই আমরা সবসময় মনে রাখবা তুমি যেদিন রুগী দেখছো সেদিনে দাঁড়িয়ে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তুমি কথা বলবে ঠিক আছে তাহলে পার্টিকুলার্সের পরে আমাদের যেটা আসে সেটা হলো যে আমাদের চিফ কমপ্লেন্টস চিফ কমপ্লেন্টস এই চিফ কমপ্লেন্টস বলার ব্যাপারে আমি যেটা বলতে পছন্দ করি সেটা হলো যে প্রথম কথা হলো আমরা কিন্তু সবাই ইনপেশেন্ট রুগীর কথাই বলছি কারণ রুগীরা তো ভর্তি তাকে তো আমি হিস্ট্রি প্রেজেন্ট করছি এই পেশেন্টটা হাসপাতালে কেন ভর্তি হয়েছে দ্যাট ইজ দ্য চিফ কমপ্লেন্টস যেমন একটা পেশেন্টের এই অসুখটা অনেক দিন ধরে ছিল সেটার জন্য কিন্তু সে আসলে ভর্তি হয় নাই সে ভর্তি হলো দুই দিন আগে কেন কাজে সেই বিষয়টাকে কিন্তু তোমাদেরকে হাইলাইট করতে হবে আর একটা বিষয় হলো কিছু পেশেন্ট থাকে রুটিন কেস হিসাবে যেমন গাইনিতে একটা ডায়াগনোস্ড কেস ডায়াগনোস্ড কেস হিসাবে এসেছে তো সেরকমভাবে একটা পেশেন্ট কিন্তু আমাদের ভর্তি হতে পারে তো আমরা আসলে চিফ কমপ্লেন্টস বলতে বুঝি যেমন আমাকে একটা রুগী যখন হিস্ট্রি নিচ্ছি অনেক ইরিভেন্ট ইরিভেন্ট কথাবার্তা বলছে আমার এটা হয়েছিল আমার সেটা হয়েছিল আমার গ্যাস্ট্রিক হয়েছিল আমার পেটে ব্যথা হয়েছিল আমার মাথা ব্যথা করেছিল তাহলে ঠিক আছে এটার জন্য তো আপনি হাসপাতালে ভর্তি হন না আপনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন কী সমস্যার জন্য যে সেটাই হলো আলাদা চিফ কমপ্লেন্টস তাহলে আমি একটা ফর্মেট যেতে বলেছি আমরা একটা আজকে একটা ফর্মেট বলি একটা আমরা এক্সাম্পল দিয়ে বলছি যে এক্সেসিভ মিনিস্ট্রাল ব্লিডিং ফর লাস্ট ওয়ান ইয়ার একটা পেশেন্ট কমপ্লেন করেছে তাহলে এক্সেসিভ মিনিস্ট্রুয়েশন এখন আমাদের সবারই একটা কথা আছে যে আমরা চিফ কমপ্লেন্টসের মধ্যে মেডিকেল টার্মস ইউজ করবো কি না করবো এটা নিয়ে আমাদের সবার মধ্যে কথা আমরা বলি এটা রুগীর ভাষা তা রুগীর ভাষা কি রুগী কি মিনিস্ট্রেশন বলতে পারে না অবশ্যই পারে সেটা রুগীরও ভাষা এটা আমারও ভাষা রুগীর মিনিস্ট্রেশন হয়েছে এটাই বলে কাজে এটা লিখতে আমার কোনো অপরাধ নেই বা এটাই আমি লিখবো হিস্ট্রি অব দ্য এক্সেসিভ মিনিস্ট্রেশন ফর লাস্ট ফর লাস্ট ওয়ান ইয়ার এটা এবং তার সাথে যে দ্বিতীয় কমপ্লেন করেছে এ লাম্প 
a lump in the lower abdomen lump or a mass in the lower abdomen lower abdomen for last six months ছ মাস ধরে এখন তুমি কথা বলতে পারো যেটা যে এই পেশেন্টটা কিন্তু কোনো অ্যাকুট কন্ডিশনে হাসপাতালে আসে নাই এবং এই পেশেন্টটা কিন্তু তার এই দীর্ঘ এক বছর এবং ছ মাসের একটা হিস্ট্রি নিয়ে সে আমাদের হয়তো ওপিটিতে দেখিয়েছে অথবা কোনো কনসালটেন্ট ডক্টরের পরামর্শ নিয়েছে হয়তোবা পরামর্শ নেওয়ার পরে উনি তাকে অ্যাডভাইস করেছেন যে আপনি এখানে ভর্তি হন কাজে এই হিস্ট্রিটা বলার সময় তুমি মনে মনে করতে পারো যে এই যে আপনি হাসপাতালে কেন ভর্তি হলেন সে বললো যেটা হ্যাঁ আমার এরকম সমস্যা হওয়ার পরে আমি দেখিয়েছি দেখা পড়ানোরা ভর্তি হতে বলেছেন পরবর্তী চিকিৎসার জন্য সে পরবর্তী চিকিৎসাটা কি সেটা আমরা পরে আসতেছি তাহলে দিস ইজ চিফ কমপ্লেন্টস এখানে আমাদের চিফ কমপ্লেন্টস নিয়ে আমাদের কখনো কখনো একটু তৈরি হয় যে চিফ কমপ্লেন্টস কে একটাই হবে যদি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তাহলে একটা হতে পারে দুটো হতে পারে তিনটাও হতে পারে তবে অনেকগুলো যে আমরা চিফ কমপ্লেন্টস বলি তা নয় মোস্টলি আমরা এক দুই তিনের মধ্যে এটাকে সে অবথ রাখার চেষ্টা করি এর বেশি আমরা আসলে যেতে চাই না একটাও হতে পারে মেবি হতে পারে যে হ্যাঁ একটাই গুরুত্বপূর্ণ সে সিভিয়ার লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন ফর লাস্ট ওয়ান ডে একদিন ধরে তার ভয়াবহ তল পেটে ব্যথা এটা নিয়ে ভর্তি হয়েছে এখন বাকি টু কমে হিস্টো প্রেজেন্টেন্স ইলাবরেট করতে পারি যেমন তার বমির সাথে জ্বর ছিল কি না তার বমির সাথে এই ব্যথার সাথে বমি ছিল কি না জ্বর ছিল কি না এগুলো তো আমার চিফ কমপ্লেন্টস আনার কোনো দরকার নেই তাহলে আমি একটাই লাইন বলবো হয়ে গেছে তাহলে এটা হলো আমাদের চিফ কমপ্লেন্টস তাহলে আমাদের একটা পেশেন্টের আমরা এরকম একটা বললাম যে তার এক বছর ধরে তার সিভিয়ার মানে মিনিস্ট্রেশনটা বেশি মনে হচ্ছে এবং সে তলপেটে একটা লাম ফিল করছে ফর লাস্ট ওয়ান সরি লাস্ট সিক্স মান্থ এটা তার হিস্ট্রি অফ মানে চিফ কমপ্লেন্টস এখন আমরা হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস এখন চলে আসছি হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস এই জিনিসটা দেখো নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে যে বর্তমান যে সমস্যাগুলোটা আছে সেটাকে আমি হিস্ট্রি এবং ইলাবোরেট করব এবং আমি এমন সব জিনিস রিলিভেন্ট শব্দগুলোকে আনবো কিংবা আমি যেগুলোকে বলবো যেটা আমার ডায়াগনোসিসকে কনফার্ম করার জন্য আমাকে সাহায্য করবে এবং কিছু কিছু নেগেটিভ পয়েন্টও আনবো যেটাও আমার ডায়াগনোসিসকে কনফার্ম করতে বা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসগুলোকে আমাকে বাদ দিতে সহায়তা করবে এটা হলো আমাদের হিস্ট্রি প্রেজেন্ট ইলনেসের মূল কাজ এখন আমরা এই রুগিটার পেস আমরা যে চিফ কমপ্লেন্টস বলেছেন তার আলোকে আমি একটু চিফ কমপ্লেন্টস বলতে যাচ্ছি এটা সবটুকু বোর্ডে লিখতে পারবো না আমি বলে যাচ্ছি গল্পের মধ্যে আরেকটা কথা আমি সবসময় আমার স্টুডেন্টদেরকে বলি যে হিস্ট্রি ইজ এ স্টোরি রাইটিং এটা একটা গল্প এবং যা যা ঘটেছে তুমি গল্পের আকারে যত সুন্দর করে বলতে পারবে তোমার হিস্ট্রি প্রেজেন্টেশন তত বেশি সুন্দর হবে গল্পটা অবশ্যই সুন্দর ভাষায় হতে হবে এবং সেইটার লেখাটা সুন্দর হতে হবে এখানে কোনো গ্রামাটিক্যাল কোনো রকম ভুল থাকাটা ঠিক না প্রায়ই দেখা যাচ্ছে যে আমরা মানে ইভেন আমরা টেন্স কিম অথবা আমরা দেখা যাচ্ছে যে গ্রস কোনো গ্রামাটিক্যাল ভুল করছি এই ধরনের ভুল কখনো অ্যালাউড না কারণ আমি এই লেভেলে এসে যদি আমি আমার একটা ইংরেজি বাক্য যদি আমরা মনে সেন্টেন্স আমি যদি শুদ্ধ করে বলতে না পারি এটা কিন্তু ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলে আমি মনে করি তাহলে আমি বলছি অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টেটমেন্ট অফ দ্য পেশেন্ট এটা আমরা সবসময় একদম গদবাথা এই প্রথম কথা মানে কি এই কথাটা আমি আমার পেশেন্টের কাছ থেকে জেনেছি শি ওয়াজ রিজনেবল ওয়েল ওয়ান ইয়ার ব্যাক ওকে দেন শি এক্সপিরিয়েন্সড এক্সেসিভ মিনিস্ট্রাল ব্লিডিং প্রিভিয়াসলি শি ইউজুয়ালি ইউজড থ্রি টু ফোর স্যানিটারি প্যাড পার ডে বাট ফর দ্য লাস্ট ওয়ান ইয়ার শি নিডেড অ্যাবাউট সিক্স টু এইট প্যাড পার ডে অ্যান্ড অ্যামাউন্ট অফ ব্লিডিং ইজ গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজিং ওকে she also complains of occasional passes of clotted blood and experienced pain during the passes of clot but she didn't give any history of the lower abdominal pain in between menstruation with this complaints she attended a local doctor and and she used some medication by which the symptom was somehow relieved but for the last 6 month she notice a lump in the lower abdomen and which is gradually increasing and with all these complaints she got herself admitted in this hospital for the proper management so this is about the present illness 
তাহলে এখানে দেখো আমি যে কথাগুলো বললাম কয়েকটা শব্দ আমি তোমাদেরকে একটুখানি বুঝিয়ে বলতে চাই যেমন আমি যখন তার মিনিস্ট্রাল হিস্ট্রি বলেছি তখন এই সমস্যাটা শুরু হওয়ার আগের একটা কথা বলেছি শুরু হওয়ার পরে একটা বলেছি এবং দুটাকে কিন্তু কম্পেয়ার করেছি এবং আরও কতগুলো ক্লু দিয়েছি যেমন আমি বলেছি যেটা যে তাহলে তার নিজের সাথে সে বুঝতে পেরেছে সে যে বেশি স্যানিটারি প্যাস ইউজ করছে এছাড়া সে কে বলেছে অকেশনাল প্যাসেস অফ দ্য ক্লট এখানে কিন্তু অনেক কোশ্চেন রয়ে গেছে যেমন যখন তুমি এই কথাটা বলবে তোমার এক্সামিনার জিজ্ঞাসা করবে যে ক্লট পাস করেছে এটা দিয়ে তুমি আসলে কি বোঝাতে চাচ্ছ এখানে আমার ওই যে আমাদের সে ইন্টিগ্রেটেড টিচিংয়ের মতো আমাদের মানে ফিজিওলজি চলে আসবে ফিজিওলজি অফ মিনিস্ট্রেশন যে মিনিস্ট্রাল ব্লাড ইউজুয়ালি এটা ক্লট করে না মিনিস্ট্রাল ব্লাডটা কখনো ক্লট করবে না আমরা যদি একটা পেটি ডিসে আমরা মিনিস্ট্রাল ব্লাড কালেক্ট করি এটা কিন্তু ক্লট করবে না কিন্তু আমাদের যখন এক্সেসিভ মিনিস্ট্রেশন হয় তখনই তার ক্লটের ব্লাড পাস করে এবং এই পাসটা যখন করে তখন কিন্তু তার ইউটাসে একটা ক্রাম্পিং পেইন হয় এবং ওই সময় সে ডিসমেনেরিয়া হয় কাজে এই দুটার সাথে কিন্তু রিলেটেড কাজে এটা কিন্তু হ্যাভি মিনিস্ট্রেশনকে ক্লারিফাই করে এই জন্যই কিন্তু এই দুইটা শব্দ এখানে জোর দিয়ে বলা হয়েছে আরেকটা শব্দ এখানে বলা হয়েছে যে সে কিন্তু দেয়ার ওয়াজ নো পেইন ইন বিটুইন দ্য মিনিস্ট্রেশন মানে দুই মিনিস্ট্রেশনের মাঝখানে কিন্তু তার আলাদা করে কোনো পেইন ছিল না এবং এটা কিন্তু তার আরও কিছু কিছু ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসকে কিন্তু এটাকে থেকে সে কিন্তু এক্সক্লুড করে দেবে পরে যখন আমরা ডিডি দিয়ে যাব তখন আমরা এটা বুঝতে পারবো তাহলে এটা হলো তার হিস্ট্রি অব দ্য প্রেজেন্টেলনেস কিন্তু এটা নিয়ে সে ভালোই ছিল কিন্তু সে লোকাল ডক্টরের কাছে গিয়েছে এবং ডিউরিং মিনিস্ট্রেশন সে কিছু পেইন কিলার অথবা কিছু কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট সে নিয়েছে নিলে তার ব্লিডিংটা একটু কম থাকছে কিন্তু ফর দ্য লাস্ট সিক্স মান্থ সে নোটিস এ লাম্প ইন দ্য লোয়ার অ্যাপডোমেন অ্যান্ড হুইচ ইজ গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজিং তখন তার বসে থাকা যাচ্ছে না তখন সে আমাদের কাছে এসেছে সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্টেলনেস তাহলে আমরা পজিটিভ হিস্ট্রি বলবো এবং ইম্পর্টেন্ট নেগেটিভ হিস্ট্রি বলবো এখন আসো এই হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্টেলনেসের পরেই আমাদের যেটা আসে সেটা হলো মিনিস্ট্রাল হিস্ট্রি আমি তোমাদেরকে বলেছি যে আমাদের মেডিসিনের আমাদের যে হিস্ট্রিটা আছে তার ফর্মেটের সাথে একটু ডিফারেন্ট রয়েছে আমরা গাইনিতে এবং অবস্টেটিক্সের ক্ষেত্রে আমরা মিনিস্ট্রাল হিস্ট্রি এবং অবস্টেটিক হিস্ট্রিটাকে একটু আগে নিয়ে আসি এটা আমাদের কাছে একটু বেশি গুরুত্ব বহন করে সেই জন্য মিনিস্ট্রাল হিস্ট্রি লেখার সময় ভুল করার কোনো সুযোগ নাই কি কি পয়েন্ট আমরা লিখব একটু মানে রিকল করি আমরা প্রথমে আমরা যেটা বলি এইজ অব মিনারকে এইজ অব মিনারকে মানে ইনিসিয়েশন অফ দ্য ফার্স্ট মিনিস্ট্রেশন সেটা কবে তার হয়েছে এই যে এইজ অব মিনারকে এটার সাথে অনেক ডিজিজের কিছু রিলেশন রয়েছে এবং এই জন্য এটাকে কিন্তু গুরুত্ব দেয়া হয় দুই নম্বর যেটা আছে সেটা হলো সাইকেল সো হোয়াট ডিউ মিন বাই সাইকেল হোয়াট ডিউ মিন বাই সাইকেল সো সাইকেল ইজ দ্য সাইক্লিক্যাল সাইক্লিক্যাল মিনিস্ট্রাল দ্যাট ইজ দ্য কতদিন পরপর তার একটা মিনিস্ট্রেশন হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি সাইকেল এবং সাইকেলের একটা কিন্তু সুন্দর একটা ডিউরেশন রয়েছে সাইকেলটা ইজুয়ালি নর্মালি ইট ইজ টোয়েন্টি এইট প্লাস মাইনাস সেভেন ডেজ প্লাস মাইনাস সেভেন অ্যান্ড সাইকেল শুড বি কাউন্টেড ফ্রম দ্য ফার্স্ট ডে অফ দ্য লাস্ট মিনিস্ট্রেশন যেমন একটা মেয়েরকে তুমি যদি তার মিনিস্টার লিস্টে জিজ্ঞাসা করো তার অনেক সময় মেয়েরা কি বলবে যেমন সে বলতেছে যে তার মাসের মধ্যে দুবার মিনিস্ট্রেশন হয়েছে কীরকম সে বললো যে এক তারিখে তার মাসিকটা শুরু হয়ে সে বলল যে পাঁচ তারিখে একটা মিনিস্ট্রেশন হয়ে গেছে আবার পঁচিশ তারিখে আরেকটা হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু দেখো কথাটা আমার কাছে প্রথমেই মনে হবে তাই তো তার তো মাসের মধ্যে দুবার হলো কিন্তু ব্যাপারটা তা নয় তার এই পাঁচ তারিখের যে মিনিস্ট্রেশনের কথাটা যেটা বলেছে সেটার মিনিস্ট্রেশনের শেষের দিনের কথা বলেছে আমি তাকে জানতে চাইবো শুরুর দিন মিনিস্ট্রাল হিস্ট্রি সব সময় ইট শুড বি ক্যালকুলেটেড ফ্রম দ্য ফার্স্ট ডে এবং এটাকে বলা হয় ফার্স্ট ডে অফ দ্য লাস্ট মিনিস্ট্রেশন এবং পরের যে সাইকেলটা তুমি গুনবা এই ফার্স্ট ডে থেকে পরের ফার্স্ট ডে তা কতদিন তাহলে এক তারিখে তার হয়েছে আবার পঁচিশ তারিখে হয়েছে তাহলে এটা কতদিনের মধ্যে আছে দেখো টোয়েন্টি এইট প্লাস মানে সেভেন ডেজ যদি থাকে তাহলে এটা টোয়েন্টি ওয়ান টু থার্টি ফাইভ ডেজ কাজে আমার এটা পঁচিশ দিনের মধ্যে রয়েছে কাজে টোয়েন্টি ফাইভ ডেজ কাজে এটা তো নর্মাল কাজে তখন তাকে আমি যদি এটা বুঝিয়ে দিই যে না এটা আপনার নর্মাল সাইকেলের মধ্যে রয়েছে তখন কিন্তু সেইটাতে নিয়ে আর তেমন কোনো আপত্তি করবে না বা এটা নিয়ে সে অডিট হবে না কাজে সেটা আমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে 
মিনিস্ট্রাল সাইকেল এই সাইকেলের প্রচুর অ্যাবনর্মালিটিস থাকে এবং আমরা জানি যে মিনিস্ট্রাল অ্যাবনর্মালিটিস আমরা আলাদা পড়িয়েছি ইট মে বি পলি মানে পলিমেনোরিয়া অথবা এটা অলিগোমিনোরিয়া অনেক মানে ফ্রিকুয়েন্টলি টু ফ্রিকুয়েন্ট মিনিস্ট্রেশন অথবা দেখা যাচ্ছে অনেক দেরি করে করে সাইকেল হচ্ছে কারো কারো দু মাস তিন মাস পরে সাইকেল হচ্ছে এই যে মিনিস্ট্রাল প্যাটার্নটা আমাদেরকে কিন্তু প্রচুর মানে ইনস্ট্রাকশান দিবে যে তার ডিজিজ ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে দুই নাম্বার যেটা আসছে সেটা হলো ডিউরেশন ডিউরেশন এই ডিউরেশন মানে হলো যে কতদিন তার মিনিস্ট্রেশনটা থাকছে এবং এটাকে আমরা অন অ্যান অ্যাভারেজ আমরা যদি বলি তাহলে এটা হতে পারে থ্রি টু সেভেন ডেজ বা থ্রি টু এইট ডেজ আমরা বলতে পারি থ্রি টু সেভেন ডেজ আমরা অন অ্যান অ্যাভারেজ বলতে পারি এবং যদি থ্রি ডেজের নিচে তার কম থাকে তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি যে না তার মিনিস্ট্রেশনটা কম দিন থাকছে এবং যদি আমাদের অবশ্যই সাত দিন বা আট দিন অথবা তার চেয়ে বেশি যদি থাকে তাহলে কিন্তু সে মেনোরেজিয়ার মধ্যে পড়ে যাবে কাজেই এবং কয়দিন তার মিনিস্ট্রেশনটা থাকছে সেটাও আমাকে জানতে হবে এরপর যেটা জানতে হয় অ্যামাউন্ট অ্যামাউন্ট এই পেশেন্ট কিন্তু অ্যামাউন্টের ব্যাপারে আমরা কি বলেছি অ্যামাউন্ট এটা কি হতে পারে ইট মে বি নর্মাল ফ্লো এভারেজ ফ্লো ইট মে বি এভারেজ অর ইট মে বি হ্যাভি অর ইট মে বি স্ক্যান্টি কম অন অ্যান অ্যাভারেজ আমরা দেখেছি যে একটা মিনিস্ট্রাল একটা ওমেনের তার ফিফটি টু এইটটি এম এল ব্লাড লস হতে পারে একটা মিনিস্ট্রাল সাইকেলে বাট হাউ ইউ মেজার দিস ইস দেন এন ওয়ে কাজেই এটা কি করতে হয় আমাদের পেশেন্টের পারসেপশনের উপর কিন্তু ডিপেন্ড করতে হয় তখন আমি পেশেন্টকে মানে জিজ্ঞাসা তো করি এবং পেশেন্ট কি করে ও তো আসলে নিজেরটাই শুধু জানে আর একটা শুধু ও তো নর্মালটা জানে না এবং কম্পেয়ার করতে পারে না তখন সে কি করে নিজের সাথে নিজেকে কম্পেয়ার করে যেমন এই পেশেন্ট সে বলেছে এক বছর আগে তার কিন্তু সে থ্রির দিন থেকে চারটা প্যাড ইউজ করত কিন্তু গত এক বছর থেকে সে কিন্তু ছয় থেকে আটটা প্যাড ইউজ করছে তার মানে তার কিন্তু ডাবলের মতো এটা প্যাড ইউজ করছে অবশ্যই তার মিনিস্ট্রাল মেশিন বেশি হচ্ছে সেই জন্যই সেটা হচ্ছে সেটাকে কম্পেয়ার করে এটাকে বলতে পারে এছাড়া হ্যাভি মিনিস্ট্রেশন আমরা আরও দিয়ে বুঝতে পারি সেটা একটু প্যাসেজ অফ দ্য ক্লট এই ক্লটের কথাটা আছে শুরুতে একটু বলেছিলাম একটু বলেই যায় এখানে যেমন এই যে একটা মিনিস্ট্র ইউটারাসের ভিতরে যখন তার মিনিস্ট্রেশন হবে এখানে তার মিনিস্ট্রেশন হলো এই মিনিস্ট্রাল ব্লাডটা যখন ইউটারান ক্যাভিটির ভিতরে চলে আসলো প্রথমে সে কিন্তু ক্লটেড হয়ে যায় স্বাভাবিক একটা এক্সট্রা ভেসেশন হয়ে ব্লাডটা যখন যাবে সেখানে ক্লটেড হয়ে যায় বাট এখানে যাওয়ার পরে এই মিনিস্ট্রাল ব্লাডটা কিন্তু আমাদের লাইসিস হয়ে যায় ভেঙে যায় ভেঙে যাওয়ার পরে সে কিন্তু যখন ব্লাডটা বের হয়ে আসে তখন সে কিন্তু আর দ্বিতীয়বার কিন্তু ক্লট করবে না কিন্তু যখন দেখা যাবে এই যে তার ক্লটগুলোকে ভাঙলো ক্লটগুলোকে যে ভেঙে দেওয়ার জন্য আমাদের যে এনজাইমটা কাজ করছে এখন একটা মিনিস্ট্রাল পিরিয়ডে মনে করে এইটটি এম এল ব্লাডের যতটুকু ক্লট হবে ততটুকু ভাঙার জন্য আমার এনজাইম আছে ঠিক আছে কিন্তু তার ব্লাড লস হয়েছে ওয়ান সিক্সটি এম এল এখন এই ওয়ান সিক্সটি এম এল জন্য এই এনজাইম কী করেছে এইটটি এম এলকে ভেঙে দিয়েছে ভেঙে দিয়েছে এবং এইটটি এম এল ক্লটের 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 এই ক্লটের ব্লাডটা পাস করছে সো দিস ইজ দ্য মেকানিজম এবং এই ক্লটের ব্লাডটা যখন সে এখান দিয়ে পাস করছে তখন তার কিন্তু ডিসমেনেরিয়া হচ্ছে এখন এই যে কথাগুলো আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম এটা দিয়ে কিন্তু আমি মানে বুঝতে পারলাম যে হ্যাঁ সে আমাকে সঠিক তথ্যই দিচ্ছে আর একটা জিনিস আমরা বুঝি যেটা সেটা হলো যে এই ধরনের হ্যাভি মিনিস্ট্রেশন হচ্ছে একটা পেশেন্ট যদি বলে অবশ্যই সে ক্লিনিক্যালি কিছু না কিছু এনিমিক হবে ওটার সাথেও কিন্তু আমরা ক্লিনিক্যালি পরে কো রিলেট করব তাহলে আমরা কি বললাম অ্যামাউন্টের কথা বললাম যে কীরকম পরিমাণ হচ্ছে এর পরের যে পয়েন্ট আছে সেটা হলো ডিসমেনোরিয়া ডিসমেনোরিয়া সো ইট ইজ দ্য পেইন অ্যাসোসিয়েটেড এবং এই ডিসমেনোরিয়াটা আমাদেরকে অনেক তথ্য দেয় এই ডিসমেনোরিয়াটা আমাদের ফাইব্রোডের ক্ষেত্রে একরকম এন্ডোমেটিওসিসের ক্ষেত্রে একরকম অ্যাডিনোমাইসিসের ক্ষেত্রে একরকম এবং ডিসমেনোরিয়ার হিস্ট্রি যখন আমরা নিব তখন খুব সুন্দর করে নিব এবং আমরা এই হিস্ট্রিতে কিন্তু একটা খুব সুন্দর ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছি যে শি এক্সপিরিয়েন্স ডিসমেনোরিয়া ডিউরিং দ্য প্যাসেস অফ দ্য ক্লট বাট শি হ্যাভ নো মিনিস নো পেইন ইন বিটুইন দ্য মিনিস্ট্রেশন এটা দিয়ে কিন্তু আমাদেরকে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে বলবে যে আমাদের অন্য সময় তার কোনো পেইন থাকছে না যেটা আমাদের অ্যাডিনোমাইসিস এন্ডোমেটোসিসে থাকতে পারে কাজে সেটা আমাদেরকে ডিডিতে এনে দেবে ডিসমেনোরিয়ার পরে আমরা যেটা বলবো সেটা হলো এলএমপি এলএমপি এই এলএমপিটা হলো ফার্স্ট ডে অফ লাস্ট মিনিস্ট্রেশন লাস্ট মিনিস্ট্রেশন তো এইটা আমাদেরকে যখন তুমি কমপ্লিট করলা তখনই তোমার মিনিস্ট্রাল হিস্ট্রিটা কিন্তু কভার করে গেল 
কাজেই আমরা মিনিস্ট্রাল হিস্ট্রি নেওয়ার জন্য অবস্টেটিক্সে আমাদের বড় একটা কাজ হলো আমাদের খুব সুন্দর করে তার মিনিস্ট্রাল হিস্ট্রিটা নেওয়া এরপরে আমাদের কাজ যেটা হলো সেটা হলো অবস্টেটিক হিস্ট্রি নিব তাহলে প্রেজেন্ট ইলনেস দেন মিনিস্ট্রাল হিস্ট্রি এবং অবস্টেটিক হিস্ট্রি গাইনি কেসে ইউজুয়ালি আমরা গাই মিনিস্ট্রাল হিস্ট্রিটা আগে নেই অবস্টেটিক হিস্ট্রিটা পরে নেই আর অফসের ক্ষেত্রে আগে অফস হিস্ট্রি নেই পরে সরি মিনিস্ট্রাল হিস্ট্রিটা কেটে গেছে মিনিস্ট্রাল হিস্ট্রি তারপর হলো আমাদের অবস্টেটিক হিস্ট্রি সো এগেইন আবার আমরা অবস্টেটিক হিস্ট্রির মধ্যে আমাদের কি কি জিনিস কি কি পয়েন্ট আসবে সেটার মধ্যে আমরা আসি অবস্টেটিক হিস্ট্রির মধ্যে প্রথমে আমাদের যেটা আসে সেটা হলো ম্যারিড হাউ মেনি ইয়ার্স ইজ ম্যারিড ফর শি ইজ ম্যারিড ফর আমাদের এই মহিলা উনি ছিলেন বিশ বছর ধরে ওনার বিয়ে হয়েছে তারপরে যেটা আসে সেটা হলো প্যারা প্যারা মিন্স হোয়াট ডু মিন বাই প্যারা প্যারা মিন্স নাম্বার অফ চাইল্ড আফটার দ্য এজ অফ ভায়াবিলিটি হোয়ে দ্য বেবি ইজ অ্যালাইভ অর নট ঠিক আছে যেমন একটা মহিলা বলল যে তার দুজো তার ওনার দুটো বাচ্চা আছে তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি আপনার কি দুটি বাচ্চা হয়েছিল এছাড়া কি কোনো বাচ্চা আপনি কখনো কনসিভ করেছিলেন উনি বললেন হ্যাঁ আরেকটা বাচ্চা হয়েছিল সে বাচ্চাটা আমার একদম মানে পেটে পেথে মারা গিয়েছিল তখন জিজ্ঞাসা করলাম যে কয় মাসে সে মারা গেল বললো একদম ডেট হয়েই মারা গিয়েছিল তাহলে ওটা একটা কি ছিল ইন্টারউটেন ফিটাল ডেথ ছিল কাজে ওটা কিন্তু এজ অফ ভায়াবিলিটির পরে কাজে সে কিন্তু প্যারার মধ্যে আসবে তাহলে আমরা দেখলাম যে এই মহিলার প্যারা আছে কত থ্রি মাইনাস ওয়ান এটা কি বুঝায় তার মোট তিনটা বাচ্চা এজ অফ ভায়াবিলিটির পরে ছিল এবং একটা বাচ্চা তার ডেথ হয়েছে কিভাবে হয়েছে ইন্টারউটেন ফিটাল ডেথ হয়েছে তখন আমি এটাকে আবার কিন্তু এটাকে ডিটেলস বলতে পারি যে এই যে একটা ছিল কি এটা ইন্টারউটেন ফিটাল ডেথ এবং দুইটা বাচ্চা অ্যালাইভ অথবা আমরা এটাকে আর একটু সুন্দর করে এভাবে লিখতে পারি যে তিনটা কেন বললাম এই তিনটার মধ্যে কি ঘটেছে আর মাইনাস না দিয়েও এভাবেও বলা যেতে পারে আমরা যেভাবে বলি এই তিনটা বাচ্চা লেখার পরে আমি লিখলাম টু অ্যালাইভ এবং ওয়ান ইন্টা ইউট্রান ফিটাল ডেথ তাহলে এটা সুন্দরভাবে ডিসক্রাইব করলো না এরপর যেটা আছে আমি তাকে আরও জিজ্ঞাসা করলাম এছাড়া কি আপনার আর কোনো বাচ্চা কনসিভ করেছিল সে বলল হ্যাঁ আমার একটা অ্যাবর্শন আছে তাহলে আমি একটা আলাদা কলাম নিয়ে আসলাম সেখানে আমি একটা অ্যাবর্শন লিখলাম তার একটা অ্যাবর্শন হলো এখন কথা হলো তার কি গ্র্যাভিটি আসবে নো শি ইজ নট গ্র্যাভিট নাও গ্র্যাভিটার শব্দটা শুধু তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যখন সে গ্র্যাভিট থাকবে যে প্রেগনেন্ট থাকবে প্রেগনেন্ট লেডি ছাড়া গ্র্যাভিটার শব্দ আমরা কখনোই ব্যবহার করব না কাজে গাইনিতে কোনো গ্র্যাভিটার শব্দ লেখা নেই ওকে লাস্ট যেটা আসছে সেটা হলো এ এল সি এইজ অফ লাস্ট চাইল্ড এইজ অফ লাস্ট চাইল্ড সে আমি বলেছিলাম যে তার ছোট বাচ্চার বয়স কত আঠারো বছর তো আমি সেটা তার লিখে দিলাম এছাড়া আমাদের যেটা গুরুত্বপূর্ণ আছে ইদানিং যেটা হয়েছে যে এই যে তিনটা বাচ্চা এই তিনটা বাচ্চার মোড অফ ডেলিভারিটা কেমন আছে এই জিনিসটা আমাদের জানা দরকার তার কারণ দেখা গেলো তার তিনটা বাচ্চা তিনটা বাচ্চা হয়তো সিজারিয়ান সেকশন হয়েছে এখন এই রোগীটার অপারেশন করার সময় যখন যাব তখন কিন্তু আমাকে মাথায় থাকতে হবে যে তার তিনটা আগে অলরেডি অপারেশন হয়েছে কাজে আমি যখন অপারেশনটা আবার করতে যাব তখন কিন্তু তার ভেতরে অ্যাডিশন থাকতে পারে আমার সেরকম প্রিপারেশন নিয়ে কিন্তু নামা উচিত কাজে এই জিনিসটা কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই মোড অফ ডেলিভারিটাও কিন্তু আমাদের এখানে নোট করা যেমন ধরো আমাদের অ্যাবর্শনের একটা কেস একটু আগে যেটা আমরা শুরুতেই বলেছিলাম একটা অ্যাবর্শনের কেস অথবা একটা একটুপিক প্রেগনেন্সি কেস একটা হাইড্রেটে ফর্মল কেস হ্যাঁ তো এরকম কেসগুলো কি আসলে আমাদের গাইনিতে থাকবে নাকি অবস্টেটিক্সে থাকবে তো এটা আমরা ইউজুয়ালি আর্লি প্রেগনেন্সি ব্লিডিং আমরা গাইনিতে নিই গাইনি কেস হিসাবে দিই অবস্টেটিক কেস হিসাবে খুব একটা কিন্তু দিই না তো ওই রকম একটা পেশেন্ট যদি তোমার মনে করো গাইনিতে থাকলো যে একটা থ্রেটেন অ্যাবর্শন তখন তার কিন্তু আবার গ্র্যাভিটা লিখতে হবে তাই না সে তো এখন প্রেগনেন্ট বাট ইট ইজ সাফারিং ফ্রম দ্য থ্রেটেন অ্যাবর্শন কিন্তু যদি তার ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শন হয়ে যায় এবং তার অলরেডি প্রেগনেন্সি টার্মিনেট হয়ে যায় তখন আর তাকে কিন্তু গ্র্যাভিটা তোমরা লিখো না বোঝা গেছে এটা ক্লিয়ার ক্লিয়ার রাখবে এরপর যেটা আসি সেটা হলো আমাদের কন্ট্রাসেপটিভ হিস্ট্রি কন্ট্রাসেপটিভ 
কন্ট্রাসেপটিভ হিস্ট্রিটা আমাদের গায়নিতে খুব গুরুত্ব সহকারে লিখতে হয় তার কারণ হলো যে আসলে সে কোন মানে কন্ট্রাসেপটিভ ইউজ করছে কিনা কোন ধরনের ইউজ করছে এবং আমাদের পেশেন্টদের মধ্যে অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং নিয়ে আসে যারা তাদের এই যে ইরেগুলার মিনিস্ট্রেশন বা অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং হচ্ছে এর বিশাল একটা অংশ এই কন্ট্রাসেপটিভ মানে কমপ্লিকেশনস বলবো কিংবা আয়োটোজেনিক বলবো সেরকমভাবে আসে সিম্পলি আমাদের অনেক পেশেন্ট আমি পাই যেটা ইরেগুলার মিনিস্ট্রেশন বলতে সে সারা মার জুড়ে ব্লিডিং হচ্ছে এবং আমি যখন খোঁজ নিয়ে জানলাম সে দেখলাম যে ইরেগুলার টেকিং অব দ্য ওরা কন্ট্রাসেপটি পিল আর কিন্তু কোনো প্যাথোলজি তার নেই অথবা দেখা যাচ্ছে সে ইনজেকটেবল কন্ট্রাসেপশন নিয়েছে এখন তার ব্লিডিং হচ্ছে অথবা দেখা যাচ্ছে সে ইনজেকটেবল কন্ট্রাসেপশন নেওয়ার পরে তার অ্যামিনোরিয়া হয়ে গেছে এই জন্য কন্ট্রাসেপটিভ হিস্ট্রিটা আমাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে এবং যদি সে কতদিন ধরে নিচ্ছে এই কন্ট্রাসেপশন নিতে যে তার কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না এবং এই কন্ট্রাসেপশনটা যদি সে বন্ধ করে দেয় তাহলে সেটা কবে বন্ধ করেছে সেটাও কিন্তু আমাদেরকে পাশাপাশি লিখতে হবে তাহলে আমাদের গাইনি অফস রিলেটেড মেইন যে ফোকাসিং পয়েন্টগুলো সেগুলো কিন্তু বলে ফেলেছি এখন আমরা আমাদের যে নর্মাল যে অন্যদের মতো যে ফরমেট সেই ফরমেটে চলে যাচ্ছি সেটা হলো হিস্ট্রি অফ পাস্ট ইলনেস এই যে পাস্ট ইলনেস আমরা এটা বলার সময় একদম মনে হয় গদবাতা বলে ফেলি যে নাথিং সিগনিফিকেন্ট একদম আমরা মনে হচ্ছে কিছুই বলবো না তাহলে আমি হিস্ট অফ পাস্ট ইলনেস আসলে কি এখন আমি বলেছি আমাদের যে পেশেন্ট সে পেশেন্টের যে বয়স সে ফর্টি ইয়ার্স এরকম ফর্টি ইয়ার্সে কিন্তু আরও অনেক কিছু পাস্ট গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস তার থাকতে পারে বিশেষ করে কিছু মেডিকেল কমপ্লিকেশানস কিন্তু থাকতে পারে যেমন আমরা বলেছি যে শি ইজ এ নোন কেস অফ হাইপারটেনশন ফর দ্য লাস্ট থ্রি ইয়ার্স অ্যান্ড শি ইজ টেকিং অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগস শি অলসো টোল দ্যাট শি ওয়াজ ডায়াগনোসড এ ডায়াগনোসড কেস অফ হাইপোথাইরোডিজম অ্যান্ড শি ইজ এটা তাকে বলে দিলাম ফর লাস্ট টু ইয়ার্স তাহলে শি ইজ হাইপারটেনসিভ ফর থ্রি ইয়ার্স অ্যান্ড হাইপোথাইরোডিজম ফর দ্য টু ইয়ার্স হাইপোথাইরোডের কথাটা একটু বলে যাচ্ছে এই কারণে যে তোমরা জানো যে আমাদের মেয়েদের কিন্তু থাইরয়েড ডিসফাংশন অনেক বেশি এবং থাইরয়েড ডিসফাংশনটা আমাদের অবস্টেটিক্সে খুব গুরুত্বপূর্ণ গাইনিতে আমাদের ডিসফাংশনাল ইউটার্ন ব্লিডিংয়ে আমরা যদি সিস্টেমিক ইলনেস বা মেটাবলিক ইলনেসের কথা বলি তাহলে কিন্তু থাইরয়েড একটা মেজর একটা জায়গা কিন্তু কভার করে আছে আবার একই রকমভাবে প্রেগনেন্সি কমপ্লিকেশানসেও কিন্তু থাইরয়েডের অনেক মানে রোল রয়েছে এই জন্য থাইরয়েড ডিসফাংশন আছে কিনা এটা আমরা কিন্তু একদম আলাদা করে তাকে জিজ্ঞাসা করি এছাড়া তার তো হার্ট ডিজিজ থাকতে পারে কোনো রেনাল ডিজিজ থাকতে পারে অথবা অন্য কোনো সার্জিক্যাল ইলনেস থাকতে পারে কাজে সেরকম যদি থাকে সেটা কিন্তু জানতে হবে এখন দেখা গেল তুমি তো সবই করেছো করার পরে তাকে অপারেশনের জন্য রেডিও করেছো কিন্তু দেখা গেলো তার একটা কার্ডিয়াক সার্জারি হয়েছে কিংবা প্রায়ই একটা ঘটনা ঘটে যেমন সে হয়তো বা সে কোনো অ্যান্টিকোগোলেন্ট খাচ্ছে এখন অপারেশনের জন্য রুগী রেডি হয়ে গেছে তো আজকে অপারেশন ওটি টেবিলে যাওয়ার পরে আমার যখন বা আগের দিন যখন আমাদের পিএনএসসি চেক আপে গেছে সেখানে যে দেখা গেলো আরে সে তো ক্লপিট খাচ্ছে সে তো অ্যান্টি কোগোলেন্ট খাচ্ছে এটা তো বন্ধ করা হয়নি তো কী হলো যে আপনার তো এই সপ্তাহে অপারেশন হচ্ছে না আপনি সাত দিন এটা বন্ধ করে আসেন তারপরে আমরা অপারেশন করব এখন এই পেশেন্টের অবস্থাটা তুমি বিবেচনা করো তার অপারেশন হবে বলে তার ছেলে বহু কষ্ট করে ছুটি নিয়ে তিন দিনের ছুটি নিয়ে তার বস্ত্র তাকে ছুটিয়ে দিবে না বহু কষ্ট করে ছুটি নিয়ে সে আসছে তার মায়ের অপারেশন হবে কিন্তু উনি অপারেশনের দিন ক্যান্সেল হয়ে গেছেন কিংবা টেবিল থেকে ফিরে এসেছেন কাজে আমাদের হিস্ট্রি টেকিংয়ের ব্যাপারে আমরা এই জায়গাগুলোতে যদি আমরা টাচ না করি তাহলে কিন্তু আসলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি তো ভুলিয়ে গেছি নিতে কিন্তু তার যে কষ্টটা সেটা কিন্তু একটু বুঝতে হবে অনেক সময় দেখা যায় ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোলড কিংবা দেখা যাচ্ছে যে হাইপারটেনশন নট কন্ট্রোল তাকে আমি ওটি টেবিলে নিয়ে যাচ্ছি কমপ্লিকেশানস হচ্ছে কাজে পাস্ট ইলনেস খুব গুরুত্বপূর্ণ ড্রাগ হিস্ট্রি একটু আগে অলরেডি বলে ফেলেছি সে কোনো মেডিসিন খাচ্ছে কিনা ড্রাগ হিস্ট্রি ড্রাগ হিস্ট্রির মধ্যে আমাদের পেশেন্ট কী বলেছে শি ইজ টেকিং অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ফর দ্য লাস্ট থ্রি ইয়ার্স অ্যান্ড শি ইজ অলসো টেকিং মানে থাইরয়েড হরমোন থাইরক্সিন ফর ফিফটি মাইক্রোগ্রাম ডেইলি ফর লাস্ট টু ইয়ার্স এবং উইথ দ্য ড্রাগ থাইরক্সিন শি ইজ ইউ থাইরয়েড মানে হলো এটা খেয়ে সে নর্মাল আছে কিন্তু যদি এটা খেয়েও সে আনকন্ট্রোল্ড হয় এবং তুমি একটা হাইপোথাইরোডিজম পেশেন্ট মানে হাইপারথাইরোডিজম পেশেন্ট ওটি টেবিলে ওঠানোর পরে যদি তার এনএসসি সে বা তার কমপ্লিকেশানসটা হলে কিন্তু আমাদের আউটকাম খুবই খারাপ হবে কাজে এই হিস্ট্রিগুলো কখনো যেন আমার বাদ না যায় এখন ড্রাগ হিস্ট্রি পরে আমরা কি আসলো ফ্যামিলি হিস্ট্রি তাই না ফ্যামিলি হিস্ট্রি এখন আমরা প্রায়ই আমরা বলি ফ্যামিলি হিস্ট্রি আর নাথিং কন্ট্রিবিউটর
পিস্তল এবং ফাইব্রেটিটাসের কথা বলেছি আমরা যে এটা কিন্তু ফ্যামিলিতে রান করে এবং দেখা যাচ্ছে মায়েরও হচ্ছে বোনেরও হচ্ছে তাদের হচ্ছে তো এখন বললো যে হ্যাঁ সে বললো যেটা যে তার তার ফ্যামিলিতে এরকম হিস্ট্রি আছে তার বোনেরও তার বলেছে যাতে যে আরও এটা টিউমার ছিল এবং সেটার জন্য তার এটা কিন্তু রিমুভ করা হয়েছে তাহলে যে হেয়ার হার সিস্টার ওয়াজ এ হিস্ট গেভ এ হিস্ট্রি অফ she gave a history of uh, uterine fibroid of her her sister and for that reason her sister undergone অ্যাবডোমিনাল হিস্ট্রি একটু মেয়ে এই হিস্ট্রিটা সে আমাকে দিল কাজে এটা একটা রেলিভেন্ট এবং সে তার সাথে এটাও বলল যে তার মায়েরও হাইপার টেনশন রয়েছে কাজে দিজ আর দ্য রিলিভেন্ট ফ্যামিলি হিস্ট্রি এরপর যেটা আসে সেটা হলো পার্সোনাল হিস্ট্রি তাই না কিছু ব্যক্তিগত আমাদের হিস্ট্রি পার্সোনাল হিস্ট্রির মধ্যে আমাদের যেটা আসে যে একদমই এবং কোনো কোনো পেশেন্টের যেমন পার্সোনাল হিস্ট্রির মধ্যে আমরা বাউল হ্যাবিটের কথা বল আসি বা বাউল ব্লাডের হ্যাবিটের কথা আসতে পারে এছাড়া আমরা খুব বলি কমনলি যেটা বলি সে কি কোনো স্মোকিংয়ের হিস্ট্রি আছে কি না বিটল নাট এটা আমরা সবসময় লিখি ফর্চুনেটলি আমাদের দেশে বিটল নাট অনেক থাকলেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্মোকিং অতটা থাকে না কিন্তু যদি থাকে তাহলে সেটা আমাদেরকে এখানে উল্লেখ করতে হবে এরপর যেটা আসি সেটা হলো সোশিও ইকোনমিক হিস্ট্রি সোশিও এই সোশ্যাল ইকোনমিক হিস্ট্রি কিন্তু আমি অনেক জায়গা থেকে একটু একটু করে বুঝে এসেছি তার অকুপেশন কি তার হাজব্যান্ডের অকুপেশন কি সেখান থেকেও কিছুটা আমরা ধারণা করেছি কাজে এখানে আমরা আর আলাদা করে তাকে জিজ্ঞাসা করি না যে আপনি কি আপনার পার মান্থ ইনকাম কত এটা আমরা হয়তো এখানে জিজ্ঞাসা করি না ওইখান থেকে আমাদের অ্যাসেসমেন্টটা কিন্তু চলে আসে সোশ্যাল ইকোনমিক হিস্ট্রিটা কি তবে আমাদের এইটা লেখার সময় আমাদেরকে একটু কেয়ারফুল হওয়া উচিত আমরা যেমন আমরা পোর সোশ্যাল ইকোনমিক কন্ডিশান এরকম চট করে যদি বলে ফেলি এরকম বলাটা আমার মনে হয় না যে ঠিক কারণ আমাদের সোশ্যাল ইকোনমিক স্ট্যাটাসটা কিন্তু আমাদের দেশে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে এছাড়া আমাদের পার্সোনাল হিস্ট্রির মধ্যে অনেক সময় আমরা কিন্তু এটাও ইনক্লুড করি যে সে কীরকম কিছু কিছু ডিজিজের সাথে রিলেশন রয়েছে তার সে কী কী ধরনের বাড়িতে থাকে বা স্ট্যাটাসগুলো আমরা বোঝানোর জন্য চেষ্টা করি আর কি এরপর যেটা আসে সেটা হলো ইমিউনাইজেশন হিস্ট্রি তাই না ইমিউনাইজেশন তোমরা জানো যে আমাদের গাইনি এবং অবস্টেটিক্সে ইমিউনাইজেশন একটা গ্রেট আর একটা পেডিটিক্সেও আমাদের খুব গ্রেট একটা রোল রয়েছে এবং ইমিউনাইজেশন হিস্ট্রি যখন আমরা নিব গাইনিতে আমাদের মেইনলি যে টিটেনাসের জন্য সে ইমিউনাইজেস্ট হয়েছে কি না তারপর মনে করো যখন কোভিড ছিল তখন আমরা খুব জানতাম যে তার কোভিডের জন্য সে ভ্যাকসিনেটেড হয়েছে কি না এটা আমাদের জানাটা খুব দরকার ছিল তো এরকম আমাদের অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে কোনো আউটব্রেক যদি থাকে তাহলে ওইটার এগেনস্ট ইমিউনাইজেশনটা যদি ইম্পর্টেন্ট থাকে তা হয়েছিল কি না এটা আমাদেরকে জানতে হবে তো টিটি কোভিডের কথা আমি খুবই বলতে চাই অবস্টেটিক্সে আমাদের ইমিউনাইজেশন হিস্ট্রি একদম হিস্ট্রি প্রেজেন্টেল নেসে চলে আসে অবস্টেটিক হিস্ট্রি আরেকদিন বলাবো এখন আসো আমার হিস্ট্রি টেকিং শেষ এখন আমাদের যেটা আসবে সেটা হলো এক্সামিনেশনে চলে যাব এবং এক্সামিনেশনে তোমরা যখন যাবে তখন প্রথমেই আমাদের যেটা শুরু হবে জেনারেল এক্সামিনেশন থেকে কেমন এবং জেনারেল এক্সামিনেশন যখন আমরা করি তোমরা মেডিসিনে যে গাইডলাইনটা ফলো করো আমরাও আমাদের এখানে গাইডলাইনটা ওটিই ফলো করি কিন্তু তার সাথে সাথে কিছু কিছু পয়েন্ট আমরা একটু এক্সট্রা নিয়ে আসি যেটা মেডিসিন আমরা খুব ইলাবোরেট করি যেমন মনে রেসপিরেটরি কার্ডিয়াক আমরা অনেক বেশি ইলাবোরেট করি কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের গাইনি কেসে ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ওই ওই জায়গাগুলোতে সিস্টেমিক ওইগুলোকে অনেক সময় দেখা যায় এখানে আমরা বলে ফেলি তাহলে এখন জেনারেল এক্সামিনেশনের মধ্যে আমরা আসি আসি কেমন জেনারেল এক্সামিনেশন যখন শুরু করবো আর এক্সামিনেশন শুরু করার আগে আমি প্রথমেই যেটা বলতে চাই সেটা হলো যে এক্সামিনেশন শুরু করার আগে আমার পেশেন্টের কাছ থেকে কনসেন্ট নিতে হবে এই কথাটা আমাদের কখনোই ভুলে যাওয়া যাবে না ইউ ক্যান টাচ এ পেশেন্ট উইদাউট দ্য কনসেন্ট অফ ইউর পেশেন্ট কখনো সুচ্ছতেও পারবে না আননেসেসারি তাকে টাচ করা যাবে না কেন তুমি আমার গায়ে হাত দিয়ে কেন কথা বলবে তাই না আমি কনসেন্ট নিব যে আমি আপনাকে পরীক্ষা করব। দুই নম্বর যেটা হলো প্রাইভেসি অ্যাজ উই আর ডিলিং দ্য অল দ্য ফিমেল পেশেন্ট সো তার জন্য আমি ফিমেল হই বা মেল হই আমি আমার পেশেন্টের জন্য অ্যাডিকুয়েট প্রাইভেসি মেনটেন করতে হবে ঠিক আছে আমি ইচ্ছা করলে তার কাপড় কখনো তাকে সরাতে পারবো না এবং আমরা মনে করি যে এই যে প্রাইভেসিটা এবং তার পর্দাটা এটা কিন্তু আমাদের অত্যন্ত গাইনিতে যারা আমরা কাজ করি তাদের ক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে যে আমি এটা যেমন সিম্পলি তুমি যদি এক্সাম হলে আছো ধরো তো আমি এক্সামিন এক্সামিন করতে যাচ্ছি বাট আমার প্রাইভেসি নাই তুমি বলবা যে আই নিড প্রাইভেসি টু এক্সামিন দ্য পেশেন্ট তোমার বললেই তুমি পাশ হয়ে গেছো তোমার আর এক্সামিনা হয়তো জিজ্ঞাসাই আমি করবো না কিন্তু দেখা গেল যে এখানে লোকজন হাঁটাহাটি করছে তুমি চট করে তুমি তাকে এমন কিছু করলে তার প্রাইভেট পার্ট এক্সপোজার হলো এরকম কখনো করা যাবে না বিগ কেয়ারফুল এটা খু
তুমি তাকে বলো তুমি কে তুমি কেন এটা করতে যাচ্ছ তারপরে তুমি এটাকে কিন্তু দেখতে পারবে তাহলে আমরা গাইনোকোলজিক্যাল এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে আমরা তাকে কি করব এটা করার পরে আমরা সব সময় পেশেন্টের ডান দিকে দাঁড়াবো এটাও কখনো ভুল করা যাবে না পেশেন্টে বেড আছে তুমি বাম দিকে গিয়ে দাঁড়ালা তা কখনো করলো না এবং উইল স্টার্ট দ্য এক্সাম ফ্রম দ্য হেড টু টো তাহলে প্রথমে আমরা যেটা বলি একদম এটা আমরা খুব দ্রুত একটু বলে যাই অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাপিয়ারেন্সের কিন্তু অনেক ভ্যালু কারণ একটা পেশেন্ট ইল লুকিং নাকি সে হেলদি লুকিং এটা একটা পেল নাকি সে পাফি সব কিছু নাকি সে ইউলিশ নাকি টিন্ট এটা কিন্তু তোমার অ্যাপিয়ারেন্স দেখে সে কি ব্যথায় কুকড়ে আছে নাকি সে খুব সুন্দরভাবে বসে আছে এই যে অ্যাপিয়ারেন্স এটা দেখে তুমি অনেক কিছুই তোমার পেশেন্টের সমাধে ধারণা করতে পারবা বডি বিল্ড হ্যাঁ দেখা গেলো যে আমি একটা রোগীর আগের তিনটা বাচ্চা সিজার এখন আমি তাকে একটা হিস্ট্রিক্টমি করতে চাচ্ছি তার বডি বিল্ড হলো একশো পাঁচ কেজি তখন কিন্তু আমাদের অবশ্যই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কেমন তারপর যেটা হলো যে আমাদের পেশেন্ট কোঅপারেটিভ কি না আমার পেশেন্ট তখনই কোঅপারেটিভ হবে যখন আমি তার জন্য সুন্দর এনভায়রনমেন্ট দিতে পারবো তা না হলে সে কিন্তু আমাকে কোঅপারেট করবে না একটা কথা হলো যেটা যে আমরা মেল যখন যখন স্টুডেন্টরা যখন আমরা পেশেন্টকে ডিল করবো অথবা মেল ডক্টর যখন গাইনে কেস্ট করবো তখন কিন্তু সব সময় আমাদের সাথে ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্ট থাকতে হবে এবং এই যে বললাম যে আমার এনভায়রনমেন্ট যদি ভালো না হয় তাহলে তো সে আমাকে কোঅপারেট করবে না কেমন এবং সেই ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্ট আমার সিস্টার নার্সিং স্টাফ হতে পারে আমার পেশেন্টের একজন ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্ট হতে পারে আমার কলিক হতে পারে তাই না আমরা যে ভাই আমি একটু রুগীটা এক্সাম করব তুমি আমার সাথে একটু থাকো ব্যাস এবং আমরা পরীক্ষার হলে কি করি সবসময় তার সাথে রেজিস্টার বা স্ট্যান্ড রেজিস্টার যে কেউ কিন্তু এক্সামিনের সময় দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে মানে কখনোই খালি এমনিকে ধরতে দেওয়া হয় না এখন আসে ডেকুবিটাস না আমরা এটা বলেছি যে সে কিভাবে শুতে পছন্দ করে নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস বডি বিল্ড অথবা নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস অলমোস্ট সেম এছাড়া সে এনিমিয়া এনিমিয়াকে আমরা আসলে এত গুরুত্ব দিই কারণ দেখো এ পেশেন্ট কি বলেছে গত এক বছর ধরে তার হিউজ মিনিস্ট্রেশন হচ্ছে তাহলে হ্যাভি শিডিং হয়েছে আর বলেছিলাম না তিন নম্বর পয়েন্ট দিয়ে তোমাকে প্রুভ করতে হবে যেমন আমি দেখলাম যে ইয়েস শি ইস মানে মডারেটলি এনিমিক ক্লিনিক্যালি তাকে মডারেটলি এনিমিক মনে হচ্ছে কাজে আমাকে কিন্তু এটা কোরিলেট করছে কিন্তু আমি আবার দেখলাম যে না সে বলেছে তার হ্যাভি শিডিং কিন্তু তার কোনো এনিমিয়া নাই তার হিমোগ্লোবিন মনে হয় বারো আছে তাহলে তো সে হয়তো বা সে এটা একটা মিসকনসেপশন তার কাজ করছে কাজে এটা কিন্তু আমরা প্রচুর দেখি আমরা এনিমিয়া আমাদেরকে আর অবস্টেটিক্স এনিমিয়া তো আলাদা রোল সেটা আলাদা করে বলবো কেমন এবং আমি এই এই ধরনের একটা কেসের আরেকটা কথা বলি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে তার ফাইব্রোড আছে এক্সেস ইমিনিস্ট্রেশন আছে এনিমিয়া সে ফিলিং ল্যাসিটিউড সে টায়ার্ড সে সিঁড়ি বাইতে পারে না সে চলে যাচ্ছে কার্ডিওলজিস্টের কাছে সে মনে করছে তার হার্টের প্রবলেম তার বয়স তো ফর্টি সে ভাবছে আমার আমি হাইপারটেন্সিভ সে বা আমার থাইরয়েডের প্রবলেম আছে সেই জন্য সে কোথায় চলে যাচ্ছে যে কার্ডিওলজিস্টের ওপিনিয়ন নিতে তো আসলে দেখা গেল যে উনি যখন হিস্ট্রি নিচ্ছেন যখন মিনিস্টার হিস্ট্রি উনি নিচ্ছেন তখন দেখলেন যে হ্যাভি শিডিং হচ্ছে তখন উনি ডায়াগনোসিস করলেন যে না আপনার তো এটার কারণ অন্য কাজে আপনাকে হার্টের সমস্যা নেই আপনার সমস্যা আপনি এনিমিক বলে আপনি এই প্রবলেমগুলো ফিল করছেন এবং ইউ শুড গো ফর টু দ্য গাইনাকোলজিস্ট তাহলে এনিমিয়া গেল জন্ডিস দেখতে হবে সায়ানোসিস এগুলি আমাদের যদি অ্যাবসেন্ট থাকে এছাড়া কয়লো নাইকিয়া তারপর লিকোনাইকিয়া এবং ইডিমা ইডিমার কথা আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে বলি এবং ইডিমার যে কজগুলো আছে এনিমিয়ার জন্য ইডিমা হতে পারে থাইরয়েড ফাংশনের জন্য হতে পারে তারপর রেনাল ডিজ কোনো ফাংশনের জন্য হতে পারে তারপর কার্ডিয়া কোনো প্রবলেম আছে কি না সে কোনো মেডিকেশন নেয় কি না যেমন সিম্পলি সে অ্যান্টিহাইপারটেন্সিপের জন্য অ্যামলোডিপিন জাতীয় একটা ওষুধ খাচ্ছে যে কারণে তার ইডিমা এসেছে অথবা তার টু প্লাস এডিমা তো মডারেটলি এনিম এনিমিয়া আছে তার এডিমা আসছে অথবা তার কোনো ভেনাস এনগর্জমেন্ট হয়েছে অথবা তার ভেনাস ড্রেনেস্টিক মতো হচ্ছে না তার এত বড় একটা লাম্প হয়ে আছে তার ভেনাস ড্রেনেস হচ্ছে না সেই জন্য তার এডিমা হচ্ছে কাজে সেগুলি কিন্তু আমাদের এখানে উল্লেখ করতে হবে এরপর যেটা আসি খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা ব্লাড প্রেশার আছে কত তার পালস কত তার টেম্পারেচার কত রেসপিউটারি রেট কত এছাড়া আমরা নেগভিন দেখি কোন এনভার্চমেন্ট আছে কি না এছাড়া লিম্ফ নোট দেখি এবং থাইরয়েড প্ল্যান্ট দেখি এবং আমরা ব্রেস্ট এক্সামিনেশন করি তাহলে দেখো আমরা কিন্তু অনেকগুলো পয়েন্টকে এই জেনারেল এক্সামিনেশনের মধ্যে নিয়ে এসেছি যেগুলি কিন্তু মেডিসিনে গেলে আমরা সিস্টেমিক আলাদা আলাদা করি কার্ডিওফাসকুলার সিস্টেম আলাদা রেসপিউটারি সিস্টেম আলাদা এলিমেন্টারি সিস্টেম আলাদা নিউরোলজি আলাদা কিন্তু আমরা কিন্তু এখানে যে হোল কিন্তু বলে গেছি কারণ আমাদের মূল ফোকাসটা থাকে কিন্তু গাইনেকোলজির দিকে এখন আসো সিস্টেমিক এক্সামিনেশন তাহলে জেনারেল এক্সামিনেশন পরে আমাদের কোথায় সিস্টেমিক এক্স
percussion auscultation এখন আমি এই پیشنটের একটু মানে প্যারাবডোমিনাল এক্সামিনেশন বলে যাচ্ছি একটু বোঝার চেষ্টা করো কোরিলেট করো আমি বললাম যে এটা অনিস پیشن অ্যাবডোমেন ইজ স্লাইটলি এনলার্জ আম্বিলিকাস ইজ ইনভার্টেড এন্ড সেন্ট্রালি প্লেসড এছাড়া যদি তার কোনো প্রিভিয়াস সিজারিয়ার কথা যে বলছি যে پیشنটের প্রিভিয়াস সিজারিয়ান সেকশন আছে देयर ইজ এ ট্রান্সভার্স সুপ্রাপেবিক স্কার স্কার সুপ্রাপেবিক রিজিয়ন ডিউ টু দা প্রিভিয়াস সিজারিয়ান সেকশন তাহলে শেষ ইনস্পেকশন শেষ এখন আসো পালপেশন তোমরা সব সময় খেয়াল করবে আমি কিন্তু একটা ল্যাম্পের কথা বলেছি একটা ল্যাম্প যদি আমি অ্যাবডোমেনায় পাই তাহলে এই ল্যাম্পের কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে সেগুলো আমাকে বলতে হবে আমি একটু ডেসক্রিপশনটা বলি তারপর আমি পয়েন্ট আউটলো করে বলছি দেয়ার ইজ এ সোয়েলিং ইন দ্য হাইপোগেস্টিক রিজিয়ান তাহলে এক নাম্বার পের নাম হলো সাইট আমি কিন্তু বলেছি দেয়ার ইজ এ সোয়েলিং ইন দ্য হাইপোগেস্টিক রিজিয়ান যে কোনো ল্যাম্প হলে আমি কিন্তু পয়েন্টগুলো মার্ক করবো যে কী কী আমি বলি তারপরে কী বলো এটা সাইজ কীরকম সাইটে পরে আসে সাইজ সাইজ আমি বলেছি ইট ইজ অ্যাবাউট ফর্টিন উইকস প্রেগনেসির সাইজ ফর্টিন উইকস প্রেগনেসির সাইজ আসলে আমি তো হিস্ট্রি দিয়ে বুঝেই ফেলেছি যে এটা আমাদের ফাইব্রয়েড ইউটোরাস আমার কাছে মনে হচ্ছে ইউটোরান এনলার্জমেন্ট এবং ইউটোরান এনলার্জমেন্ট যখন আমরা বলি তখন ইউটোরাসটা এনলার্জমেন্ট হয় সবচেয়ে বেশি প্রেগনেসির জন্য এবং প্রেগনেসির সাথে তাকে আমরা কোরিলেট করে বলি কেমন কিন্তু যদি আমার কাছে হিস্ট্রিতে মনে হয় এটা একটা ওভারিয়ান টিউমার তাহলে কিন্তু তখন আমি প্রেগনেসির সাইজ কখনোই বলতে পারবো না তখন আমাকে বলতে হবে যে এটা এত সেন্টিমিটার বা এত সেন্টিমিটার দেয়ার ইন দ্য ল্যাম্প ইন দ্য হাইপোগেস্টিক রিজিয়ান অ্যান্ড যেটা ছিল আমার কত টেন সেন্টিমিটার বা এইট সেন্টিমিটার এরকম আমার মনে হবে তাহলে আমি সাইটের পরে কি বললাম সাইজ বলেছি তারপরে যেটা বলেছি সেটা হলো সারফেস 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 এবং মার্জিন সো দ্য সারফেস ইট ইজ এ স্মুথ সারফেস অ্যান্ড রেগুলার মার্জিন এটাও বলেছি সারফেস বললাম মার্জিন বললাম তারপর কি বললাম আমরা কনসিস্টেন্সি কনসিস্টেন্সি ফার্ম ইন কনসিস্টেন্সি ফার্ম একটা ওভার এন্ড টিউমার যদি থাকে তাহলে ইউজুয়ালি সেটা সিস্টেক ইন কনসিস্টেন্সি হয় তাহলে আমি দেখো বলেছি যে ফর্টিন উইস প্রেগনেসির সাইজ অ্যান্ড রেগুলার সারফে অ্যান্ড মার্জিন অ্যান্ড ফার্ম ইন কনসি সারফেস অ্যান্ড ওয়েল ডিফাইন্ড মার্জিন অ্যান্ড ফার্ম ইন কনসিস্টেন্সি অ্যান্ড ইট ইজ নন টেন্ডার হয়ে দ্যাট দেয়ার ইজ এনি টেন্ডারনেস অর নট টেন্ডার ইট ইজ নট টেন্ডার তারপরে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট বলেছি ইট মুভস মোবিলিটি এরপর যেটা আসলো মোবিলিটি আমরা যে কোনো লাম্প যদি পাই আমরা এখানে একটা একটা অ্যাবডোমেন এখানে একটা লাম্প পেলাম এই লাম্পটাকে আমি যখন এখানে আমি যে পিউবিক সিম্পাইসিস বলি তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে এই যে লাম্পটা আছে এটাকে মুভ করে কি না একটা ফাইব্রোড ইউটোরাস যদি হয় যেটা ইউটোরাস থেকে উঠেছে সেটা সাইড টু সাইড মুভ করবে কিন্তু অ্যাবাব ব্রাউন আউট মুভ করবে না কিন্তু যদি একটা একটা ওভারিয়ান টিউমার হয় সেটা অল ডিরেকশনে মুভ করবে যেটা দেখে আমরা কিন্তু তাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো ওকে তাহলে সেটা আমরা বলেছি আর কি হয়েছে যে নট অ্যাটাচ টু দ্য আন্ডারলাইন স্ট্রাকচার বা ওভারলাইন স্ট্রাকচার আন্ডারলাইন না ওভারলাইন স্ট্রাকচার বা ফিক্সিটিও বলতে পারি আমরা মোবিলিটি বলতে পারি আর একটা বলতে পারি ফিক্সিটি এটা কি ফিক্সড কি না যেমন কিছু কিছু লাম্প বড় মনে করো একটা অ্যাবডোমিনাল একটা মাস আছে কিন্তু এটা মনে হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের সাথে লাগানো আছে এবং আমরা যদি রুগীকে পা ফ্লেক্সড করতে বলি এবং স্ট্রেচ করতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি যেটা যে এটাকে অ্যাবডোমিনাল মাসলের সাথে আছে কিনা ঠিক এরকমভাবে আমরা এটা এটার মোবিলিটি কেমন এটা কিন্তু ফিক্সিটি আছে কিনা ওভারলাইন স্ট্রাকচার অথবা আন্ডারলাইন স্ট্রাকচারের সাথে তার কোনো ফিক্সিটি আছে কিনা এবং খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পড়া হয়েছে সেটার গেট বিলো দ্য সোয়েলিং গেট বিলো দ্য সোয়েলিং মানে আমি যে এই যে একটা লাম্প পেলাম এই যে ইউটোরাস আমরা অ্যাবডোমিনে একটা লাম্প পেলাম ধরো আমি একটা ইউটোরাসের ছবি আঁকলাম এরকম করে এরকম করে ছবি এখানে তার মনে করো আমাদের এখন এটা ভেজানে আমি এখানে হাত দিচ্ছি এই লাম্পটা পাচ্ছি তাহলে আমার যদি এটা ইউটোরিয়ান লাম্প হয় তাহলে তুমি এই লাম্পের নিচে কখনো যেতে পারবা না কিন্তু যদি এটা একটা ওভারিয়ান লাম্প হয় তাহলে তুমি যদি হাত দাও এখানে তাহলে এই লাম্পের লোয়ার মার্জিন তুমি রিচ করতে পারবা এটাকে বলা হয় গেট বিলো দ্য সোয়েলিং তাহলে এখন আমি এই লাম্পের এটা গেট বা গেট বিলো দ্য সোয়েলিং গেট বিলো দ্য সোয়েলিং 
তাহলে দেখো আমি আবারও একবার জাস্ট বলে যাচ্ছি যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমি বলেছি কিনা তুমি মার্ক করো দেয়ার ইজ এ সোয়েলিং ইন দ্য হাইপোগোস্টিক রিজেন অ্যাবাউট ফর্টি নুইস প্রেগনেন্সি সাইজ হ্যাভিং রেগুলার সারফেস ফার্ম ইন কনসিস্টেন্সি ওয়েল ডিফাইন মার্জিন নন টেন্ডার মোবাইল ফোন সাইড টু সাইড বাট নট ফ্রম অ্যাবাভ টাউনার্স নট অ্যাটাচ টু এনি আন্ডারলাইং অর এনি ওভারলাইং স্ট্রাকচার অ্যান্ড বাট দ্য লোয়ার মার্জিন ক্যান নট বি রিচড এই যে কথাটা তুমি সুন্দর করে বললা এটা গোজ ইন ফেভার অফ ফাইব্রয়েড এবং এটা ডায়াগনোসিস করার জন্য পার অ্যাপডোমিনালে এই পয়েন্টগুলো কেউ যদি বলো এবং তুমি যখন ফাইবার নিতে যাবা তোমাকে এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট সম্বন্ধে কিন্তু জান জিজ্ঞাসা করা হবে বলো তো পরে প্রশ্ন বলবে যে তুমি বলো তো একটা তুমি যদি কোনোটা বাদ দাও না যে এটা বলিনি তখন জিজ্ঞেস করবো আচ্ছা বলো তো একটা লাভ যদি পাই আমরা অ্যাপডোমিনালে তাহলে কী কী দেখতে হবে তখনই তুমি কিন্তু ব্যাসে কি চলে গেলাম ঠিক আছে তাহলে এটা গেলো আমাদের কোনটা আমরা পাল্পে শুনে গেলাম এখন আসে পার্কাশন পার্কাশনের ক্ষেত্রে আসলে আমাদের এরকম একটা লাম্প পেলে আমাদের পার্কাশন নোট তেমন কিছু থাকে না কেমন তবে আমাদের যে লাম্পটা পেলাম এই লাম্পের উপরে আমরা একটা ডাল পার্কাশন পাবো ডাল পার্কাশন পাবো এবং দুই সাইডে যদি আলাদা যাই আমরা টিম্পেনিক পাবো এটা হলো আমাদের পার্কাশন নোট অস্কালটেশনে আমরা মূলত বাউল সাউন্ড দেখি আর আমরা জানি কোনো যে এক্সট্রা কোনো লাম্প যদি থাকে তাহলে এক্সট্রা কোনো ব্রুই আছে কিনা সেটা আমাদের দেখতে হয় ইটোসের সাথে ইউজুয়ালি কোনো ব্রুই তেমন পাওয়া যায় না তাহলে দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য পার অ্যাপডোমিনাল এক্সামিনেশন তাহলে পার অ্যাপডোমিনাল এক্সামিনেশন পরে আমাদের গাইনিতে বিশাল একটা অংশ থেকে যাবে যেটা হলো পারভেজানাল এক্সামিনেশন এবং পারভেজানাল এক্সামিনেশন তোমরা একটু ধৈর্য নিয়ে আমার ক্লাসটা একটু শোনো কারণ আমাদের পরবর্তীতে সবসময় আলাদা করে এটা বলার সুযোগ হয় না সব জায়গায় পারভেজানাল এক্সামিনেশনেরও কিন্তু কতগুলো পার্ট রয়েছে প্রথমে যেটা আছে সেটা হলো ইনস্পেকশন ইনস্পেকশন তারপর হলো স্পিকুলাম পার স্পিকুলাম এক্সামিনেশন এক্সামিনেশন আর তারপর যেটা হলো বাই ম্যানুয়াল এক্সামিনেশন আচ্ছা তাহলে আমরা ইনস্পেকশনে কি পাবো ইনস্পেকশন যখন আমরা দেখি তখন আমরা দেখি যেটা যে তার ভালভা এবং সারাউন্ডিংসের জায়গায় কোনো অ্যাবনর্মালিটিস আছে কিনা কোনো সোয়েলিং আছে কিনা কোনো স্ক্র্যাচ মাস আছে কোনো ডিসচার্জ আছে কিনা এগুলি আমরা দেখব দেখার পরে আমরা পার স্পিকুলাম মনে রাখবা আউটডোর পেশেন্টে আমাদের যে স্পিকুলামটা ইউজ করা হয় তার নাম কাসকাস ডাবল ব্লেডের সেলফ রিটেনিং ভ্যাজানা স্পিকুলাম ডিট ইজ দ্য স্পিকুলাম ফর দ্য এক্সামিনেশন অফ ইয়োর ভ্যাজাইনা সার্ভিক্স অ্যান্ড দ্য ভ্যাজাইনা তো কাজে এটা দেখার জন্য আমাদের এটা ছাড়া আর কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট নেই এটা দিয়ে দেখতে হবে দেখার পরে আমরা কি দেখলাম সার্ভিস টেস্ট সব ঠিক আছে কিনা দেখলাম সার্ভিসে কোনো গ্রোথ আছে কিনা কোনো আলসার আছে কিনা কোনো পলিপ আছে কিনা কোনো একটুপিয়ন আছে কিনা এগুলি আমরা সব কোনো ডিসচার্জ আছে কিনা এগুলো আমি দেখে ফেললাম দেখার পরে আমি কি করব আমি বাই ম্যানুয়াল এক্সামিনেশন করব বাই ম্যানুয়াল মানে হলো আমার এই যে ইউট্রাস আছে এটা ইউট্রাস এবং এটা ভ্যাজাইনা আমি একটা ফিঙ্গার এবং পরে দুটো ফিঙ্গার আমি ভ্যাজাইনাতে দিব এবং একটা হাত আমি পার অ্যাপডোমিনে দিব দেওয়ার পরে এই লামটাকে তুমি যে পার অ্যাপডোমিনে বলেছিল ফর্টিউনিস প্রেগনেন্সি সাইজ নাও ইউ উইল কনফার্ম ইয়েস ইট ইস প্রেগনেন্সি উইথ ইট ইস ফর্টিউনিস প্রেগনেন্সি সাইজ অ্যান্ড দ্য লাম্প ইস কন্টিনিউস উইথ দ্য ইউট্রাস যদি এটা একটা ওভারিয়ান টিউমার হতো তাহলে কি হতো ইট ইস সেপারেটেড ফ্রম দ্য ইউট্রাস বাট এটা কন্টিনিউস উইথ দ্য ইউট্রাস তারপরে আমরা কি দেখবো এটা টেন্ডারনেস ফিল করা যাবে আর কি দেখা যাবে এই যে ফর্নিক্সগুলো এই ফর্নিক্সগুলো আমরা কেমন পাবো ফিল আমরা কেমন হবে ফর্নিক্সগুলো ফ্রি হবে তাহলে এটা দেখে আমি বুঝতে পারবো যেটা যে হ্যাঁ এইট ইজ একটা লাম্প পাওয়া গেছে যেটা আসলে ফর্টিন উইক সাইজ রেগুলার স্মুথ এবং সেটা আমাদের কন্টিনিউস উইথ দ্য ইউট্রাস অল দ্য ফর্নিক্সেস আর ফ্রি তাহলে কি দেড় গোজ ইন ফেভার অফ এ ডায়াগনোসিস অফ দ্য ফাইব্রয়েড এখন পিভি এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে একটা কথা আমি তোমাদের বলে যেতে চাই সেটা হলো এর পরে একটা এক্সাম থাকে সেটা হলো পার রেকটাল পিআর পার রেকটাল অথবা ডিআরই ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন হোয়েদার ডিজিটাল এক্সামিনেশন ইজ ম্যান্ডেটারি ফর ইচ কেস ইজ নট নো ইট ইজ নট ম্যান্ডেটারি ফর ইচ কেস ইফ দ্য ইউ ক্যান গেট দ্য অ্যাডিকুয়েট ইনফরমেশন বাই দ্য পারভেজানাল এক্সামিনেশন সো দেয়ার ইজ নো নিড ফর দ্য ডিআরই বাট ইন কেস অফ দ্য গাইনিকোলজিক্যাল এক্সামিনেশন ইউ ইফ ইউ ক্যান সাসপেক্ট যে তুমি এখানে কোনো ফর্নিক্সটা আমি ফুল পাচ্ছি বা ম্যালিগনেন্সে সাসপেক্ট করছি ইন দ্যাট কেস তোমাকে ডিআরই কিন্তু করে নিতে হবে বাট এটা কিন্তু সব কেসে রুটিন নয় 
আরেকটা কেসে আমরা ডিআরই করি সেটা হলো আনমেরিড গার্লসদের তাদেরকে আমরা কখনো কিন্তু ফিঙ্গার দিয়ে আমরা পিভি করি না কিন্তু মনে করো তার এই যে আমরা কখনো তোমাদের প্রাইমারি অ্যামিনারি যখন পড়িয়েছি তখন কিন্তু আমরা পিআর করেছি বা ডিআরই করেছি সেটা করব এখন আমি একটা কথা এখানে বলে যেতে চাই যে একটা এক্সামিনেশান তার নাম হলো পেলভিক এক্সামিনেশান পেলভিক এক্সামিনেশান এটার দুইটা পার্ট একটা হলো পিভি প্লাস ডিআরই সো এই দু পেলভিসের দুইটা পার্ট বললাম একটা হলো পারভাইজাল আর থাকবে ডিআরএ দুইটা মিলে পেলভিক এক্সামিনেশান বাট উই ক্যান অলসো ডু অ্যালোন দ্য পিভি এক্সামিনেশান এটাও আমি করতে পারি তাহলে অল অ্যাবাউট দ্য দিস ইজ অল অ্যাবাউট আর এক্সামিনেশান এই এক্সামিনেশান যখন তোমার শেষ হয়ে গেল এরপরে কাজ হলো তোমার সেলিয়েন্ট ফিচার বলা এখন সেলিয়েন্ট ফিচার তোমরা জানো যে সেলিয়েন্ট ফিচারটা হলো আমাদের একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে আমার যত পজিটিভ হিস্ট্রি রয়েছে সেটাকে বলবো এবং ইম্পর্টেন্ট নেগেটিভ হিস্ট্রি বলবো যেটা আমাকে ডায়াগনোসিস করতে হেল্প করবে এখন সেলিয়েন্ট ফিচারটা আমার এই পেশেন্ট যদি থাকে আমরা যদি বলে যাই একটু অল্প করে এক দুই মিনিটের মধ্যে মিসেস এক্স ফর্টি ইয়ার্স ওল্ড মুসলিম নর্মোটেন্সিভ নন ডায়াবেটিক হোম হোম মেকার হেলিং ফ্রম যেখান থেকে শেষ আছে অ্যাডমিটেড ইন দিস হসপিটাল উইথ দ্য কমপ্লেন্টস অফ প্রোগ্রেসিভলি ইনক্রিজিং মিনিস্ট্রাল ব্লিডিং ফর লাস্ট ওয়ান ইয়ার শি ওয়াজ এ নর্মালি মিনিস্ট্রেটিং ওমেন উইথ অ্যান অ্যাভারেজ ফ্লো অ্যান্ড ডিউরেশন বিফোর but for the last one year she noticed progressively increasing menstruation with passes of the clots and associated with pain her menstrual bleeding was persistent for 7 to 8 days and she required 6 to 8 pads per day and for this reason she consulted a local physician by gynecologist and she was prescribed some medication by which she improved but for last 6 months she noticed a lump in the lower abdomen which is gradually increasing and for the reason she is a known case of hypertension and thyroid and for that reason she is taking antihypertensive and thyroid tablet thyroxine 50 microgram per day i examined with due consent and uh, privacy i have examined the patient and she is uh, moderately anemic and by mildly anemic and uh, all other systemic examination is normal and per abdominal examination i found a lump in the lower abdomen je description ta amra bollam seta bolechi i also do the pervisional examination and after that i found that je tar ki ki ami pelam seta bole fellam bolar pore amar eta kintu shesh selen feature shesh important e bole fellam ekhon bolar pore সো হোয়াট ইজ ইয়ার প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস এখন তুমি ডায়াগনোসিসে চলে আসছো প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস সো প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস ইজ এ ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস এই যে তার হিস্ট্রি এক্সামিনেশন করে আমার যেটা মনে হলো সেটা হলো আমার প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস সো মাই প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস ইজ ফাইব্রয়েড ইউট্রাস এখন আমি যদি তোমাকে বলি যে হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস এর পরে প্রশ্ন থাকবে হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস ইন ফেভার অফ ইয়ার ডায়াগনোসিস এখন তোমরা সবাই এটা বলতে পারবা তোমরা সবই এটা বলে এসেছো পরের পয়েন্ট যেটা আসবে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস প্রফেশনের পরে তোমার লিখতে হবে ডিফারেন্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসের মধ্যে আমি দুটো দিলাম আমি বললাম অ্যাডিনোমায়োসিস অ্যাডিনোমায়োসিস আর বললাম ওভারিয়ান সিস্ট এখন এটা বলার পরে তোমার এক্সামিনার যেটা বলবেন হোয়াই ইট ইজ নট অ্যাডিনোমায়োসিস হোয়াই ইট ইজ নট ওভারিয়ান সিস্ট আমার মনে হয় আমরা যখন এক্সামিন করেছি তখন কিন্তু ওভারিয়ান সিস্টের মধ্যে সব বলেছি কেন এটা ওভারিয়ান সিস্ট নয় অ্যাডিনোমায়োসিসটা আমরা বলি নেই এটা আমরা এখন আজকে বলবো না বলবো না এই কারণে আমি আসলে মূলত তোমাদেরকে কেস পড়াতে চাচ্ছি তা কিন্তু নয় তাহলে অ্যাডিনোমায়োসিস তবে একটু ক্লু আমরা হিস্ট্রিতে দিয়ে এসেছিলাম যে তার পেনটা কেমন ইনবিউটিন মিনিস্ট্রেশন তার কোনো পেন থাকে কি না ওই হিস্ট্রিগুলো থেকে কিন্তু আমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারব তাহলে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হয়ে যাওয়ার পরে তাহলে হাউ ক্যান ইউ কনফার্ম ইউর ডায়াগনোসিস তাই না এই যে একটা রুগীটা আসলো আমার কাছে মনে হয়েছে এটা ফাইবার হাউ ক্যান ইউ কনফার্ম বা আমি তোমাকে বলতে পারি হোয়াট ইনভেস্টিগেশনস ই উইল সাজেস্ট ফর দিস লেডি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসের পরে আমি কোথায় চলে গেলাম ইনভেস্টিগেশনস ওকে ইনভেস্টিগেশনস 
ইনভেস্টিগেশনস কে আমরা আসলে দুইটাকে ভাগে ভাগ করব একটা হলো টু কনফার্ম দা ডায়াগনোসিস আর এটা হলো ফর ম্যানেজমেন্ট পারপাস ম্যানেজমেন্ট পারপাস এখন এই রোগীটার যে হিস্ট্রি বলো এটা কনফার্ম করার জন্য আমার কি দরকার সবাই জানে এক বাক্যে বলে ফেলেছো তাই না আল্ট্রাসোনোগ্রাফি 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 সো এ সিম্পল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ইজ এনাফ ফর ইউর কনফার্মেশন ডায়াগ এটার জন্য সিটি এমআরআই হিস্টোস্কোপি ল্যাপারোস্কোপি নো কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই এ সিম্পল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ইজ এনাফ টু ডায়াগনোসিস এ কেস অফ ফেব্রুয়ারি ইউট্রাস অ্যান্ড অলসো ইট ক্যান ডিফারেন্সিয়েট ইট ইস এ ফাইব্রয়েড ইট ইস এ অ্যাডিনোমাইসিস ইট ইস এ ওভারেন টিউমার সেটাও আমাকে করবে তাহলে এটা হলো তোমরা তাহলে যে ইনভেস্টিগেশনকে দুইটা ভাগ করে যদি বলো তাহলে তোমার জিনিসটা কিন্তু অনেক সুন্দর হবে বাট আমি কিন্তু এ পেশেন্টের জন্য মনে মনে একটা প্ল্যানিং করেছে হাসপাতালে সে ভর্তি হয়েছে হয়তো বা সে অপারেশনের জন্যই ভর্তি হয়েছে তখন তার জন্য কিন্তু আমার কিছু রুটিন ইনভেস্টিগেশনস করতে হবে এবং এটাও তোমাদের কাছে একটা পেট কোয়েশ্চেন যে হোয়াট আর দ্য রুটিন ইনভেস্টিগেশনস ই উইল সাজেস্ট ফর দ্য পেশেন্ট ফর প্রিপারেশন ফর অপারেশন করার জন্য কী কী রুটিন ইনভেস্টিগেশন তুমি করবা তুমি বললা আই উইল ডু ফর দ্য কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট আই উইল গো ফর দ্য ডায়াবেটিস স্ক্রিনিং আই দ্যার ইট মে বি ফার্স্টিং টু আওয়ার্স আফটার ব্রেকফাস্ট এভাবে আমি ডায়াবেটিস স্ক্রিনিং করব আই উইল গো ফর দ্য ব্লাডের রেনাল ফাংশন দেখার জন্য ক্রিয়েটিন ইন করব এছাড়া এস বি এস এজিটা করবো একটা অবশ্যই আমরা ব্লাড গ্রুপিং অ্যান্ড আরএচ টাইপিং করব আমরা তার সাথে একটা ইউরিন আর এমই করব এবং আলট্রাসাউন্ড তো আগেই করে ফেলেছি আর যেটা করব আমরা কার্ডে ফাংশান দেখার জন্য তাকে একটা এক্সট্রা চেস্ট এবং একটা এসিজি করব সো দিজ আর দ্য আমার রুটিন ইনভেস্টিগেশনস এর বাইরে কিন্তু রুটিন আর কিন্তু কিছু প্রয়োজন নেই যদি আমার কোনো স্পেশাল ইনভেস্টিগেশনস না থাকে সেটা আলাদা রুটিন আসার পরে আমার এখন কনফার্মেশন ডায়াগনোসিস ইয়েস মাই কনফার্ম ডায়াগনোসিস ইট ইস এ কেস অফ ফাইব্রয়েড ইউট্রাস অথবা ইটস এ কেস অফ মায়োমা অর ইট ইস এ কেস অফ ফাইব্রো মায়োমা তুমি যে নামেই ডাকো ডাকার পরে এখন তোমাকে যেটা আসবে সেটা হলো হোয়াট আর দ্য ট্রিটমেন্ট অপশনস তুমি কী অপশনস এখন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি বললা যে অ্যাজ শি ইজ রানিং ফর্টি ইয়ার্স সো দিস ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য এজ অ্যান্ড শি হ্যাড অলরেডি গট দ্য মেডিকেল ট্রিটমেন্ট তার চেয়েও বড় কথা হলো কি সে তার এই এটার জন্য সে এনিমিক হয়ে গেছে এবং সে বাই দিস টাইম যদি কোনো ব্লাড ট্রান্সফিউশন পেয়ে যাচ্ছে কি না সেটার হিস্ট্রি থাকলে সেটাও তাকে দিতে হবে এরপর কি আমি বললাম যে তার একটা লাম্প রয়েছে এবং এই লাম্পটা আমাদের বারাব ডিমিনাল একটা লাম্প আমি পাচ্ছি সো আই নিড দ্য সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট ঠিক আছে এই সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টের যাওয়ার আগে আমি কিছু জেনারেল ম্যানেজমেন্ট চাই যেমন আমি তার এনিমিয়া কারেকশন করতে চাই নিউট্রিশনাল যদি কোনো ডেফিসিট থাকে সেটা কারেকশন করতে চাই তার হাইপারটেনশন কন্ট্রোল করতে চাই এবং সে থাইরয়েডের জন্য ওষুধ খাচ্ছে এটা খাওয়ার পর সে ইউথাইরয়েড আছে কিনা সেটা আমি জেনে নিতে চাই কাজে এই কাজগুলো আমি করে নিলাম করে নেওয়ার পরে আমি তাকে অপশন দিলাম যে আই ওয়ান্ট টু গো ফর দ্য সার্জারি সো হোয়াট আর দ্য ডেফিনেটিভ সার্জারি সো সার্জারির ক্ষেত্রে আমার দুইটা অপশন রয়েছে এই পেশেন্টের দেয়ার ইজ এ সার্জারি এ কনজারভেটিভ সার্জারি আই ক্যান গো ফর দ্য মাইমেকটমি অর আই ক্যান গো ফর দ্য টোটাল অ্যাবডোমিনাল হিস্ট্রেকটমি ওকে এখন আমি তার জন্য কি করব এখন আমি বললাম যে দেখেন আপনার তো আগে তিনটা বাচ্চা রয়েছে দুটো বাচ্চা রয়েছে বাচ্চারা বড় হয়ে গেছে ছোটো বাচ্চার বয়সও আপনার বিশ বছর হয়ে গেছে আপনার বয়স ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স পাস এখন আমি আপনার জন্য এবং আপনার লাম বড় রয়েছে অনেক বেশি মিনারেজ দেওয়া হয় আপনার জন্য হিস্ট্রেকটমি ভালো সেটা তুমি যদি কও তাহলে তোমাকে প্রুফ করতে হবে এখন সে যদি বলে না আমি মায়োমেকটমি করতে চাই তাহলে তোমাকে মায়োমেকটমির জন্য তাকে প্রস্তুত করতে হবে সো ইট ডিপেন্ডস আপন যে তুমি কোন সার্জারিটা তাকে করতে চাও এবং করার পরে আমি তাকে ডেফিনেটিভ সার্জারিটা করে ফেলব সো ডিয়ার স্টুডেন্টস আমার মনে হয় আমরা অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সেশন আজকে টপিকটা হয়তো তোমাদের কাছে একটু লম্বা মনে হতে পারে কিন্তু আমি কিন্তু আজকে কোনো ডিজিজ পড়াতে আসি না এটা মনে রাখবে আমি শুধু হিস্ট্রির একটা স্ট্রাকচার এবং এক্সামিনেশনের কিছু জায়গাগুলো গুলো হাইলাইট করেছি তো আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ অবস্টেটিক্সে একটা কেস এভাবে করে পড়ব এবং কোন কোন জায়গাগুলো আমাদের ডিফারেন্স থাকবে তাহলে এবং পরীক্ষার সময় কিন্তু আমরা বলেছি যে এখানে কিন্তু দুইটা লং কেস এবং ফিফটি ফিফটি এক একশো নাম্বার কাজে সেই একশো নাম্বার তোমাকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বা নাম্বার পাওয়ার জন্য কিন্তু আসলে সমান কনসেনট্রেশনটা দুইটা সাবজেক্টে যেতে হবে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর পেশেন্স হেয়ারিং নেক্সট কোন ক্লাসে দেখাবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ